আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের লাস্ট ক্লাস এটা আসলে সবার জন্য খুবই খুশি সংবাদ কারণ হচ্ছে যে ক্লাস করা খুবই বোরিং তবে এতদিন যারা ধৈর্য ধরে ক্লাস করেছে নোট করেছেন জিনিসগুলো সংরক্ষণ করেছেন তারা অবশ্যই बेनिफिटेड হবেন আর যেহেতু কোর্সের শেষের দিকে আমরা এবং যারা প্র্যাকটিস করেন যারা ডাক্তার তারা অলরেডি হয়তো সফল পাওয়া শুরু করেছেন অন্তত আমরা যে বিষয়গুলো পড়িয়েছি যদি একটু বুঝে পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আশা করি এগুলা দিয়ে আপনার যে সুফলটা বয়ান বেশি এটা নিজে অনুভব করতে পারবেন আর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমি সবাইকে এটা বলবো যে ডিসগুলো পড়ানো হয়েছে ডিস সম্পর্কে একটু জানবেন হুম যদি শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট বা ওষুধের নামের উপরে ডিপেন্ড করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনার জ্ঞানের স্বল্পতা কারণে অনেক সময় আপনার এটা কিন্তু হচ্ছে যে আপনার কিছু অজ্ঞতার পরিচয় বহন করবে সেই জন্য আমি যতটুকু দিয়েছি তা তো অবশ্যই ওই ওরিয়েন্টেড কিছু পড়াশোনা করবেন তাহলে মানে আরো ভালো জানবেন ट्रीटमेंट दिल की लाइफे देखें मेडिसिन जो पढ़ें परवर्ती क्रिया ना करें तो भलो अपना दखल थे जर द्वारा अपन फैमिली विशेष कारण आज एक ट्रेनिंग मास तो मेडिसिन जारोलजी छोड़े डिजिजिकेशनलेस शांत कर प्रयोजन प्रथम कथा सेकेंड हम बेसिस सब उल्टे फल रुगर एटेंडेंस बार बार डिस्टार्ब करते पेशेंट के स्थिर रखा जाना होते तब खराब हो कारण प्रब्लेम थे खराब हो जाए सबकिमे देखीटरलम सब समय मन रखेंट 
কিছু পারি বা না পারি যদি ইনভেস্টিগেশন দুটা করতে না পারেন রুগী আপনার কাছে আপনি স্টে করবেন না রুগীটাকে দ্রুত আপনি পাঠাই দিবেন তো যদি কোনো পেশেন্ট আনকনসাস থাকে তাহলে আমরা সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট দুটা ইনভেস্টিগেশন সবার প্রথমে করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে আরবিএস একটা হচ্ছে সেরাম ইলেকট্রোলাইট এরপর এরপর ফাটটা যদি আমরা বলি যে আর কি করব তাহলে সেটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান আচ্ছা এছাড়া এছাড়া আরো কিছু কজে পেশেন্ট আনকনসাস থাকতে পারে যেমন যদি বয়স্ক কোনো রোগী আসে তার যদি কোনো কারণে সেপটিসিমে ডেভেলপ করে অথবা কোনো একটা রোগী আগে থেকে কিডনি প্রবলেম ছিল সেখান থেকে হয়তো তার মানে কি বলে এটাকে যে ইউরোমিয়া ডেভেলপ করতে পারে অথবা কোনো রোগী হয়তো হ্যাপাটে মানে সিএলডি রোগী ছিল সেখান থেকে হ্যাপাটিক অ্যানকেফোলোপ্যাথি ডেভেলপ করলো এই সকল কারণ তো আছেই কিন্তু সবচেয়ে কমন এবং সবচেয়ে ফার্স্ট দুইটা কজ হচ্ছে এটা হচ্ছে আরবিএস এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রোলাইট এই দুইটা আমরা আগে করবো এরপর তার হিস্ট্রি শুনে ফার্দার আমরা যে লাইনে যদি সে কিডনি রোগী হয়ে থাকে তো কিডনির দিকে আগাবো যদি সে লিভারের প্রবলেম থাকে তাহলে ওই দিকে আগাবো ওইভাবে ওই ইনভেস্টমেন্ট গুলো করবো তবে সবার প্রথম যদি কোনো আনকনসাস পেশেন্ট আসে তাহলে আমরা আরবিএস আর ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ফার্স্ট প্রায়োরিটি এছাড়া একটু সময় পেলে যদি আনকনসাসনেস মানে স্টে করে পেশেন্ট কনসাস হচ্ছেই না সেক্ষেত্রে আমরা সামনের দিকে আগাবো সিটি স্ক্যান বা অন্যান্য এগুলো করতে পারি আর একটা আনকনসাস হচ্ছে যে যদি কোনো রোগী আপনার কি হয় যদি কোনো রোগী সুদীপন দেখা যাচ্ছে তো না এখন হ্যাঁ যদি কোনো রোগী মানে কোন পয়জনিং হয়ে থাকে যেমন স্পিট পয়জনিং এর ধুতরা সহ অনেক কিছু খাওয়ানো হয় এই সকল কারণে পেশেন্ট আনকনসাস থাকতে পারে সেক্ষেত্রে তার একটা হিস্ট্রি থাকবে স্পিট পয়জনিং এর তো আনকনসাস এর এর চেয়ে তেমন আর কোনো কোনো কজ নেই এখন আমরা একটা আনকনসাস পেশেন্ট সেটা যে কারণেই হোক না কেন তার ম্যানেজমেন্টটা কেমন হবে এটা আমরা একটু বর্ণনা করব। প্রথমে একটা পেশেন্ট আনকনসাস নিয়ে আসলে আমরা তার এবিসিডি ম্যানেজমেন্ট করব। তার মানে তার ইয়ার এজটা নিয়ে আরো এটা ক্লিয়ার আছে কিনা তার ব্রিদিং ঠিক মতন হচ্ছে কিনা অক্সিজেন লাগবে কিনা যদি অক্সিজেন লাগে তার অক্সিজেন ইনজেকশন করতে হবে তারপরে হচ্ছে তার তাহলে আমরা একটা পেশেন্ট যখন আনকনসাস নিয়ে আসবে তখন আমরা তার ভাইটাল সাইন গুলা দেখব এবং তার ইয়ার ওয়ে ক্লিয়ার করবো সাকশন দিব তার ব্রেদিং ঠিক মতো হচ্ছে কিনা দেখব যদি অক্সিজেনের স্যাচুরেশন দেখবো যদি খারাপ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নাইনটি যদি নিচে থাকে তাহলে আমরা অক্সিজেন দিব হম তাকে ফ্ল্যাট করে শুয়াই দিব ন্যাক এক্সটেন্ড থাকবে চিন লিফ্ট থাকবে এরকম করে তাকে পজিশন করে আমরা তাকে শুয়াই দিব এরপরে তার একটা চ্যানেল ওপেন করবো বা আইবি চ্যানেল ওপেন করে সেখানে আমরা তাকে ফ্লুইড দিব কি ফ্লুইড দিব আমরা তাকে ফ্লুইড দিব হার্সল এবং যদি আমি চব্বিশ ঘন্টা তাকে আগে তাহলে হার্সল ডিএডিএন এস এগুলো মিলিয়ে তিন লিটার ফ্লুইড তাকে আমরা দিব এর পাশাপাশি আমরা তাকে একটা মানে একটা প্রোফাইল একটি অ্যান্টিবায়োটিক একটা স্টেরয়েড একটা অ্যান্টি আসেন এগুলো দিব এবং যেহেতু সে আনকনসাস উঠতে পারবে না সেই জন্য তাকে ক্যাথারাইজেশন করে দিব কন্টিনিউস ক্যাথারাইজেশন পাশাপাশি আমরা তাকে বলবো যে আপনি रिगेन कर डेभलप कर ठीक है গ্রুপে দেখেন আমি দিয়েছি ওটা একটু দেখে নিবেন পরে লিখে নিবেন তাহলে এই জন্য আমরা এই সব মানে পোস্টার চেঞ্জ করা নিউমেটিক ব্যাড ইউজ করা এগুলো সবগুলো আমরা তাকে ঠিক ঠিক ভাবে করতে হবে ফ্লুইড মেনটেন করতে হবে যেহেতু সে খেতে পাচ্ছে না ইউরিন আউটপুট কেন কেমন হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমরা ক্যাথারা করে দিচ্ছি এই সবগুলা কেয়ার আমাকে নিতে হবে আমি বিস্তারিত স্ট্রোকে বলবো এটা হলো জেনারেল একটা ম্যানেজমেন্ট এরপর যদি স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ওখানে সম্ভব না হয় তাহলে আপনি খুব দ্রুত তাকে রেফার করে দিবেন তবে কোন রুগী আপনার কাছে আসলে কখনোই তাকে প্রাইমারি কোনো ম্যানেজমেন্ট না দিয়ে ছাড়বেন না কোনো দিনই না সবকিছুর একটা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট আছে একটা রুগী ধরেন পা কেটে পড়ে গেছে আর আপনার কিছু করার নেই অন্তত ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দেন একটা হাত ভেঙে গেছে আপনি তো প্লাস্টার করা জানেন না অন্তত এটাকে পেঁচাই পেঁচাই ব্যান্ডেজ করে একটা জায়গার সাথে ফিক্স করে দেন হাত হলে কাদের সাথে ঝুলাই দেন পা হইলে এক পা সাথে আরেক পা বেঁধে দেন যদি কিছু না থাকে আপনার কাছে মানে একটা প্রিলিমিনারি ম্যানেজমেন্ট আপনি অবশ্যই দিবেন আর সামনে আমরা আর একটা কোর্স লঞ্চ করব মানে বেশ কয়েকটা আছে সেগুলো আমরা আলাদা করে আরেকবার হয়তো পড়াবো আচ্ছা এখন আমরা পড়বো কনভালশন ম্যানেজমেন্ট কনভালশন ম্যানেজমেন্ট অনেক কঠিন একটা বিষয় যেহেতু কনভালশন সবাই কিন্তু ভয় পায় নিউরোলজিক্যাল ব্যাপার আর কনভালশন ম্যানেজমেন্টের মূল ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার কাছে যখন একটা রুগী আসবে কনভালশন নিয়ে 
তখন এগুলো মাল্টিপল মানে বিভিন্ন কারণে আপনার মাথায় কি করতে পারে যেমন হতে পারে তার মেঙ্গোয়েন ক্যাফালাইটিস হম হতে পারে শুধু নিনজাইটিস হতে পারে এমন কি ইভেন ইলেকট্রনিক ডিস্টারবেন্স এর জন্য হতে পারে হম হতে পারে আপনার স্ট্রোক থেকে হতে পারে হিমোরেজিক স্ট্রোক থেকে হতে পারে হ্যাঁ হইতে পারে আপনার হচ্ছে যে ইপিলেপসি থেকে হতে পারে বিভিন্ন কারণে হতে পারে আমি এখন যেটা পড়াতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ এজ এ হোল একটা রোগী যখন আপনার কাছে আসবে এরকম স্ট্রোক নিয়ে তখন আপনি কিভাবে তাকে ম্যানেজ করবেন তো ম্যানেজমেন্টের ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে যে আমরা ইউজলি সবচেয়ে কমনলি অ্যাভেলেবল ড্রাগ হলে ডায়াজিপাম সেডিল নামে পাওয়া যায় ইনজেকশন সেডিল তো এই ইনজেকশন সেডিলটা আপনি ওয়ান এম্পুল আইবি স্লোলি দিয়ে দিবেন এবং যদি কনভার্সন কন্ট্রোল না হয় তাহলে পনেরো মিনিট পরে আপনি আবার এটা রিপিট করতে পারেন এর পরেও যদি তার কনভার্সন কন্ট্রোল না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হায়ার সেন্টার রেফার করব এটা হচ্ছে একটা প্রোটোকল আরেকটা প্রোটোকল হচ্ছে ইনজেকশন বারবিট खराब होते ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আমরা তাকে এইভাবে ম্যানেজ করবো কনভার্সন তাহলে আমি যেটা বললাম যে কনভার্সন ম্যানেজমেন্টের জন্য কি বলে থাকে যে সেডিল দেওয়ার যে বিষয়টা এটা আমি কপি পেস্ট করে দিচ্ছি আর বারবিটা তো আমি লিখিয়ে দিলাম এখানে এখান থেকে দেখে লিখে ফেলবেন আচ্ছা এছাড়া যদি সেডিল বা বারবিট দেওয়ার পরেও কোন রোগীর কনভার্সন কন্ট্রোল না হয় সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আরেকটা অপশন আছে এটা হচ্ছে ফসফিন দিতে পারেন ইনজেকশন ফসফিন যেটা ফসফিন দিতে পারেন এটা ইনজেকশন ফসফিন যা বলতেছি এগুলো কোন বইয়ের মানে ওইভাবে মুদ্রা কথা না যে এগুলা মানে এগুলা যেভাবে লিখতেছি হুবু ওইভাবে প্র্যাকটিস করেন কোন প্রবলেম নেই ঠিক আছে এরপরে এখান থেকে নেন আমি অলরেডি দিয়েছি আচ্ছা এরপর চলে যাই পরের টপিকে এরপরের টপিকটা হচ্ছে ভার্টাইগো তো ভার্টাইগোর ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে পরে রাখবেন যে ভার্টাইগোর অনেকগুলো কোচ থাকতে পারে भाटागो पंद्रहिग्राम আর যদি ইন্টারনাল ইয়ার এর কজ হয় অর্থাৎ যদি অন্তকরণের সমস্যার জন্য হয় তাহলে আমাদের দিতে হবে ম্যানারেল এইট মিলিগ্রাম একটা করে তিনবার যদি ম্যানারেল দিয়ে না কমে সাথে স্টিমিটিল দিতে পারেন স্টিমিটিল দিতে পারেন একটা করে দুইবার 
আচ্ছা আর একটা কারণ হচ্ছে যে জার্নি বা মুসল সিকনেস অর্থাৎ সে হয়তো মানে জার্নিতে বা বাসে উঠে এসে বমি শুরু করে সেই ক্ষেত্রে দিতে পারেন জয় ট্রিপ দিতে পারেন একটা বা দুইটা টেবলেট সে খাবে জার্নি জাস্ট আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে বার্টাইগুর এজ এ হোল ম্যানেজমেন্ট আমি সবগুলা কারণ উল্লেখ করে আলাদা আলাদা করে দিলাম সুন্দর করে বুঝে তারপর দিবেন এখন কথা হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে অনেকে বলবেন যে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা সেন্ট্রাল সিস্টেম বা সেরেবেলার কোস নাকি ইন্টারনাল এয়ার কোস যদি কোন পেশেন্টের মাথা ঘুরানোর পাশাপাশি যদি কানে শব্দ করে হ্যাঁ যে বলবে রেলগাড়ি চলার মতো বা বাসি রেলগাড়ি বাসির মতো বা সব সময় একটা রিং এয়ার এরকম যদি বলে তাহলে সে বুঝতে হবে যে এই মাথা ঘুরানোটা ডিউ টু ইন্টারনাল এয়ার কোস অথবা সে যদি বলে তার কান দিয়ে পুত পরে বা পড়তো বা আপনি কানটা টেস্ট করে দেখলেন যে তার কানের পর আবচার আছে বা টিম্পিনিং ম্যাম নাই বললে চলে বা কানে কম শুনে এরকম যখন প্রবলেম থাকে তখন আমরা বুঝবো যে দিস বার্টেকু মেবি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইন্টারনাল এয়ার প্রবলেম আর যদি কোনো রোগী প্রেশার বেশি থাকে স্ট্রোক এর হিস্ট্রি থাকে বা ওরকম স্ট্রোক এর ইন্সপেক্টর আছে এবং হচ্ছে ইন্টারনাল এয়ারে কোনো প্রবলেম নাই সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের মাথা গুণটাকে আমরা সেন্ট্রাল নার্ভ সিস্টেম কজ বা সেরেবেলার কজ ধরতে পারি অথবা এটাও ধরতে পারি যে এটা স্ট্রেস এর জন্য হতে পারে যদি কোনো রোগী যদি কোনো রোগী টেনশন বা স্ট্রেস এর কারণে যদি তার মাথা ঘুরে সেক্ষেত্রে এই মানে সেন্ট্রাল নার্ভ সিস্টেম যে মানে ড্রাগটা আমি দিয়েছি ফ্লোরেজিন এটা ইউজ করলেও চলবে সেক্ষেত্রে আপনার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা সেরেবেলার কজের পাশাপাশি লেখে রাখেন যে স্ট্রেস ডিজর্ডার এর ফলে মানে হচ্ছে দুই ধরনের ক্ষতি একটা হচ্ছে ব্রেইন এর ক্ষতি অর্থাৎ নিউরন গুলা ডেড হতে থাকে এবং নিউরাল যে কানেকশন করে সেগুলো লস হতে থাকে সেই জন্য কোনো রোগী যদি কনভার্সনে সাফার করে তাহলে তার ধীরে ধীরে তার মেমোরি লস যদি সেটা কন্ট্রোল না হয় তাহলে দশ মিনিট পরে আমরা আবার এক থেকে দুই এম্পল দিতে পারি যদি আবারও কন্ট্রোল না হয় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে তিরিশ মিনিট পরে আমরা কি করব আমরা দেখা যাবে এক এম্পলে আমরা কি থাকবে এক এম্পল সাধারণত মানে টেন মিলি আচ্ছা এখানে একটু একটু কারেকশন করতে হবে এখানে আসলে হবে হলো ফসফেনিটেন আর কি তো ফসফেনিটেনটাকে আমরা সেলের সাথে মিশিয়ে তারপর দিতে পারি আর নিচে যেটা আছে প্রফেলেক্টিক ইমিনিসি থেরাপি এটা আমরা পরে পড়বো মানে একটু নিচে পড়বো এখন দরকার নেই এখন আমি দিচ্ছি টিভি মেনিনজেটিস এর ট্রিটমেন্ট এগুলা আপনার জন্য মানে আপনি আমার একটা পাজালে পড়ছেন যে আসলে কি বাড়াইগোটা আসলে কিরকম বাড়াইগো বোঝা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি একই সাথে তাকে লেখে রাখেন কমপ্লিকেটেড বাড়াইগো যদি আপনি বুঝতে না পারেন কষ্টটা কোথায় ইউ উইল মানে আপনি যদি কনফিউজ হন সেক্ষেত্রে আপনি একই সাথে তাকে ম্যানারিল 
একই সাথে একটা ফ্লুরিয়াম এবং একই সাথে একটা ঘুমের ওষুধ রিবোটিল এই তিনটা দিবেন যদি কমপ্লিকেটেড মনে হয় এবং আপনি যদি ক্লিয়ার না থাকেন তাহলে দিবেন ট্যাবলেট নোরিয়াম ফাইভ মিলিগ্রাম এটা দিবেন এক মাস তারপরে দিবেন হচ্ছে ট্যাবলেট মেনারিল এইট মিলিগ্রাম এটা দিবেন একটা করে তিনবার পনেরো দিন পনেরো দিন তারপরে হচ্ছে ট্যাবলেট রিবোট্রিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম এটা রাত্রে অর্ধেকটা করে দিবেন এক মাস এটা হচ্ছে যদি না বুঝতে পারেন যে আসলে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন না যে প্রবলেমটা আসলে কোথায় সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাড়া গুলোর ক্ষেত্রে আপনি এই তিনটা ওষুধ একবারে দিবেন আচ্ছা তাহলে আমি কিন্তু অনেকগুলা প্রোটোকল দিলাম অনেকগুলা প্রোটোকল দিলাম তার মধ্যে মানে কয়েকটা প্রোটোকল আমি আপনাদেরকে এখন একটা প্রোটোকল দিচ্ছি এই প্রোটোকলটা একটু মনে মানে মনে রাখবেন এটা হলো ফায়ার প্রোটোকল এটা মানে আমি তো অনেকগুলা মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করেছি তারপরে এইগুলা কালেক্ট করার পরে সবচেয়ে যেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে সেটাও লিখেছি আবার যেগুলো পূর্বে কালেক্ট করেছিলাম সেগুলো আমি নিজের সংরক্ষণ করেছি বাদ দেইনি তো এই জন্য আগে যেগুলো দিলাম সেগুলা সেগুলা একটু মনে রাখবেন আর পাশাপাশি এখন যেটা দিচ্ছি কনভার্সন কন্ট্রোল এটা হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সবচেয়ে অ্যাকসেপ্টেড এবং কার্যকরী কি সেটা সবাই তো দেখেন এটা হলো যে আমরা এটাটা সেডিল দিয়ে শুরু করব এক থেকে দিয়ে যদি কন্ট্রোল হয় তাহলে দশ মিনিট করে আবার রিপিট করবো যদি তারপরে কন্ট্রোল না হয় তাহলে আমরা পরবর্তীতে ফার্স্ট মিনিট উপরে যেটা বলতে চেয়েছিলাম হয়তো বুঝেন নাই এটা হচ্ছে ওয়ান এম্পলের মধ্যে একশো মিলিগ্রাম থাকে দোষটা হচ্ছে দশ থেকে বিশ মিলিগ্রাম বা এভারেজ পনেরো মিলিগ্রাম পার কেজি আইবি স্টেট এবং সেটা কি দিবো এটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল না হয় সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট পেন ইন পর্যন্ত যাব এবং ফার্স্ট পেনটা তার মানে ওজন অনুযায়ী আমরা তাকে দিয়ে সাথে আমরা বারবিট এড করে রাখবো এই এবং এই রুগীটাকে যখন আমি ডিসচার্জ দিব ছুটি দিব তখন দেখেন নিচে লেখা আছে এন কোরেট ক্রোনো এটা আলাদা হবে ক্রোনোটা আলাদা হবে এন কোরেট ক্রোনো তিনশো মিলিগ্রাম একটা করে দুইবার আর হচ্ছে ডিসোবে নন মিলিগ্রাম রাত্রে একটা করে এটা হচ্ছে কনভার্সন যদি এস্টাবলিশ হয় যে তার এটা একটা মানে রেগুলার কনভার্সন কয়েকদিন পর পর হয় তখন আচ্ছা <laughs> আচ্ছা এখন কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে যদি কোনো পেশেন্ট একদম ওষুধ খাওয়া অবস্থায় টানা দুই বছর কোন প্রকার কনভার্সন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তীতে তাকে ডোজটাকে আমরা টেপারিং করে নিয়ে আসবো এবং একসময় বন্ধ করে দিব কিন্তু যদি তার কনভার্সন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা বন্ধ করা যাবে না তাহলে একটা কয়েক কোন রুগী জিজ্ঞেস করে যে আপনি যে আমাকে এটা দিলেন খিচুনির জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি এটা কতদিন নিব তখন আপনি এইভাবে তাকে অ্যান্সার করবেন এবং আমি আমার লাইফে আমি অনেক কনভার্সন ইউপিএফসি রুগী চিকিৎসা করছি এবং তারা ভালো আছে এবং এটা কিন্তু খুবই সহজ একটা চিকিৎসা কিন্তু খুবই কার্যকরী এবং লোকজন এই ধরনের খিচুনির ক্ষেত্রে কিন্তু কোভিড এজের চিকিৎসা প্রচুর বেশি করে কারণ তারা মনে করে যে হয়তো কোনো বাতাস লেগেছে বা কিছু একটা হয়েছে কোভিড এজে যার ভুক করে এটা মানে অবস্থা খারাপ করে নিয়ে আসে দেখা যায় যে ইউপিএফসি হয়তো তার পাঁচ বছর ধরে পাঁচ বছর পরে লেট করে প্রেজেন্ট করে তারপর আসেন এবং কিছু অ্যাডভাইস দিবেন এই ধরনের ইপিএফসি মানে থাকে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস দিতে হবে যে ড্রাইভিং করা যাবে না সুইমিং করা যাবে না এবং কোনো ফায়ার ওয়ার্ক বা ওই রকম কোনো রিস্কি জব করা যাবে না যেখানে হঠাৎ করে খিচুনি শুরু যদি হয়ে যায় সে পানির কাছে গেল হঠাৎ করে খিচুনি হয়ে গেল খিচুনিতে সে মরবে না একসময় হয়তো তার আবার জ্ঞান ফিরে আসবে কিন্তু খিচুনি হইতে হইতে যখন সে পানির নিচে তলায় যাবে তার তো তখন সেন্স নেই সে তখন আনকনসাস তো পানিতে ডুবে সে এমনিতেই ড্রনিং হয়ে মারা যাবে এবং অনেক সময় আগুনে পড়লে আগুনে পুড়ে মারা যেতে পারে ড্রাইভিং করলে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যেতে পারে এই জন্য এই ধরনের কাজগুলো তাদেরকে করতে দেওয়া যাবে না কারণ কখন খিচুনি শুরু হবে তখন কিন্তু সে এটা মানে বুঝতে পারবে না বা এটার কোনো কন্ট্রোল থাকে না এরপরে লেখেন মানে এই আরেকটা টপিক লেখেন সিমটোমেটিক এগুলো সবগুলো ভার্টাইগো এমনিশিয়া অ্যান্টিনিটাস 
অর্থাৎ কোন একটা রোগী যদি একই সাথে ভার্ডাইগো থাকে এমনিশিয়া থাকে টিনিটাস থাকে ব্র্যাকেট লেখেন এজ ওল্ড পেশেন্ট অর্থাৎ বয়স্ক একটা রোগী সে ভুলে যায় তার কানে শব্দ করে তার মাথা ঘুরায় এরকম এটার ক্ষেত্রে যদি আপনি তাকে হারবাল ট্রিটমেন্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে একটা ড্রাগ আছে খুব ভালো এফেক্টিভ আমি নিজেও এটা ইউজ করে বেশ ভালো ফলাফল পেয়েছি এটা হচ্ছে জিনোবা জিনোবা এটা আপনারা যেটা করবেন এটা হলো একটা করে দিবেন এক বেলা একটা করে দিবেন এক বেলা টানা দুই মাস আচ্ছা আমার মনে হয় এটা কপি পেস্ট করে দিই ঠিক আছে তো এটা হলো ভাডাইগো এমনিশিয়াস এবং এদের ক্ষেত্রে হারবাল পাউডার আমরা জিনোবা ইউজ করতে পারি যদি আপনার কোনো বয়স্ক রোগী থাকে যে ভুলে যায় মাথা ঘুরায় মাথা ভালো লাগে না সেক্ষেত্রে এটা ব্রেইনে একটা ভালো ভিটামিন হিসেবে কাজ করে তারপরে আসেন মানে গোলেনবারি সিনড্রোম হ্যাঁ আচ্ছা গোলেনবারি সিনড্রোম সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে ট্রিটমেন্ট এভাবে বলবো না শুধুমাত্র মানে কিছু কথা আমি লিখে দিচ্ছি আপনারা এটা দেখে নেবেন যেহেতু আমার কাছে আছে सबसे মানে টু তারপর যে সার্ভাইকেল থ্রি এবং এগুলোতে ইঞ্জুরি হয় এবং এগুলো সরাসরি আপনার যে ওডন টয়েট প্রসেস থাকে সেটা মেডুলাতে ঢুকে যায় তার মানে আমাদের স্পাইনাল কর্ডের ভিতরে পিছনে যে সার্ভাইকেল স্পাইন গুলা থাকে এগুলো ঢুকে যায় ভেঙে গিয়ে ঢুকে যায় যার ফলে তার সাডেন রেসপেটারি রুগী মারা যেতে পারে অথবা আপনার মানে আদার্স অনেক ধরনের প্রবলেম হয় কি ধরনের প্রবলেম যেমন ধরেন রুগীটা হয়তো অনেকক্ষণ ধরে এসপেক্সি হয়েছিল মানে হ্যাঙ্গিং ছিল পরবর্তীতে তাকে একদম মানে মরার ঠিক আগে আগে তাকে হয়তো ওই হ্যাঙ্গিং থেকে ছুটানো হয়েছে তো এর ফলে কি হবে তার বিভিন্ন জায়গায় আপনার স্কিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে যেমন ব্রেন স্কিমিয়া হইতে পারে তারপরে হচ্ছে হার্ট স্কিমিয়া হইতে পারে যার ফলে দেখা যাবে যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার স্ট্রোক হয়েছে মানে এইগুলো হ্যাঙ্গিং এর পরে এইগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে অর্থাৎ যে সকল রুগী হ্যাঙ্গিং এর পরেও সার্ভাইভ করে তারা হার্ট অ্যাটাক এর লক্ষণ বা মানে হার্ট ডেমেজ হতে পারে তারপরে ব্রেন ডেমেজ হতে পারে কিডনি ডেমেজ হতে এই সকল ডেমেজ নিয়ে আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে সুতরাং আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমার হ্যাঙ্গিং এর রোগীর কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে এবং আমি কোন কোন দিকে ম্যানেজ করবো কি কি ইনভেস্টিগেশন করবো তো সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি কি ইনভেস্টিগেশন সহজে বুঝতে পারতেছি ডায়াগনোসিস করার জন্য যে তার হ্যাঙ্গিং এর ফলে কতটুকু প্রবলেম হয়েছে সেটা বোঝার জন্য আমরা তাকে সার্ভাইকাল স্পাইনের বোধ ভিউ এক্সরে করবো এবং হচ্ছে সিটি স্ক্যান করবো এই হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ডিজিজ ডায়াগনোসিস এবং আদার্স কমপ্লিকেশন জানার জন্য আমরা লিভার এনজাম জিপিটি করতে পারি কিডনির জন্য করবো আমরা হচ্ছে হার্টের জন্য করবো ইসিজি ট্রোপন না ইকো কার্ডিওগ্রাম ব্রেনের জন্য করবো সিটি স্ক্যান এখন এইভাবে বললে আপনারা কিছুই বুঝবেন না একটু লিখে দেয় আমি তাহলে হয়তো বুঝবেন তাহলে হ্যাঙ্গিং রুগীর জন্য আমরা প্রথমে করবো এক্স রে অফ সার্ভেকাল স্পাইন বোধ ভিউ এটা একটা করবো এটা করবো সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন উইথ সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং বলে অর্থাৎ সে ব্রেন এর সিটি স্ক্যান করবে সাথে সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং করবে এটা হচ্ছে আপনার এটাও তার ডিজিজ ডায়াগনোস করার জন্য আর সারা বডিতে কি কি কমপ্লিকেশন হচ্ছে এটা বোঝার জন্য এফজিপিটি করব লিভারের জন্য হার্টের জন্য করব ইসিজি ট্রোপোনিন আই আর হচ্ছে ইকো ঠিক আছে আর কিডনির জন্য করবো সেরাম ক্রিটিনিন এই মোটামুটি ইনভেস্টিগেশন এখন ট্রিটমেন্ট কি কোন একটা হ্যাঙ্গিং এর রুগী আপনার কাছে আসতো সেক্ষেত্রে আপনি তাকে কি ট্রিটমেন্ট দিবেন সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে আমি কপি পেস্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা গ্রুপে সবাই একটু দেখেন আমরা তাকে একটা অ্যান্টি আসারেন দিব তাকে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি তাকে আমরা একটা স্টেরয়েড দিব এবং একটা পেন কিলার দিব হ্যাঁ এবং তাকে আমরা নিউরো সার্জারিতে রেফার করব। फार्दारे सरकार हासपाल पड़ा कारण मामला मोकदमार बेपारे 
আপনি যখনই মেডিকেল সবার কিন্তু অনার্স মাস্টার্স করার পরে কিন্তু সবাইকে আপনার হচ্ছে চাকরিতে ঢুকার পর তার নাম হয় অফিসার কিন্তু ডাক্তাররা এমবিবিএস পাস করার পরেই সে মেডিকেল অফিসার যদি আপনি আপনার চেম্বার করেন আপনি চেম্বারে মেডিকেল অফিসার কোন ক্লিনিকে ক্লিনিকের মেডিকেল অফিসার অথবা হাসপাতালে ঢুকলে হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার তো সেই জন্য আপনার আচার আচরণ কাজকর্ম সবকিছু কিন্তু আপনার অথেন্টিক হইতে হবে এই জন্য এখানে এই বিষয়টা মানে উল্লেখ করা তারপরে আসেন এরপরে পড়বো আমরা ফেসিয়াল নার্ভ পলসি ফেসিয়াল নার্ভ পলসিতে আসলে অনেক কথা মানে বলার ছিল কিন্তু আসলে ওইভাবে সময় হয় না আর আপনাদের আগ্রহের সীমা নাই তো যার জন্য আমি আসলে আগ্রহ নিজেও হারাই ফেলছি এখানে এই ছবিটাতে দিয়ে এটা মানে ই করে রাখেন এটা ই নিয়ে রাখেন যে স্ট্রোক আর বেলস পলসিতে কি প্রবলেমটা হয় মানে আপনি আলাদা করবেন কিভাবে প্রথমত আলাদা করার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে ফেসিয়াল নার্ভ পলসি অনেক সময় ইয়াং হতে পারে অনেক ছোট বয়সে হতে পারে কিন্তু স্ট্রোক কখনো এত ছোট বয়সে হয় না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনার যদি কারো স্ট্রোক হয় তাহলে সেটা শুধুমাত্র ইনভলভ করবে আপনার ইয়েকে মাউথ অ্যাঙ্গেল রে বা নেজলে বিয়াল ফোল্ড কে কিন্তু মানে বেলস পালসি বা ফেসিয়াল নার্ভ পালসির ক্ষেত্রে এটা আপনার একদম চোখ থেকে শুরু করে কপাল পর্যন্ত মানে ইনভলভ করবে এবং যে পাশে এফেক্টেড থাকবে সেই পাশে তার ফরহেড যে রিঙ্কলিং থাকে অর্থাৎ কপালের ভাস সেটা লস্ট হবে সেটা দিয়ে আমরা বুঝি যে তার মানে ফেসিয়াল নার্ভ পলসিটা কোন দিকে হয়েছে এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনার ফেসিয়াল নার্ভ পলসিটা মূলত আসলে অনেক সময় ইমিনো কম্প্রোমাইজ যারা থাকে তাদের এই যে কি বলে এটাকে টেম্পোরাল যে বোনসটা থাকে তার যে অডিটরি ক্যানেল দিয়ে যে দিক দিয়ে আপনার ফেসিয়াল নার্ভটা পাস করে ওখানে যদি কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হয় তখন ওই নার্ভের মায়োল ইনসিটটা আসলে ডিসডাপ্টেড হয়ে যায় আসলে এটা হয় এবং এটা এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে আবার ধীরে ধীরে আবার ওই মায়ল ইনসিট নতুন করে ফর্ম হয়ে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এই যে এক থেকে দেড় মাস তার নার্ভ কন্ট্রোল ছিল না এই নার্ভ কন্ট্রোল না থাকার কারণে তার মাউথ এঙ্গেল ডেভিয়েশন চোখ না খুলতে পারা এগুলোর কারণে এই মাসল গুলা যেহেতু কন্ট্রাক্ট করে নাই মাসল হঠাৎ করে যেহেতু তার নার্ভ কানেকশনটা লস্ট হয়েছে সুতরাং এরা কি হবে এরা ধীরে ধীরে ফ্ল্যাসিড হয়ে আপনার মানে ডিজ ইউজ অ্যাট্রোফি হয়ে যাবে অর্থাৎ ইউজ না করতে করতে মাসল গুলা অ্যাট্রোফিট হয়ে যেতে পারে অথবা মানে হচ্ছে ফাংশন লেস হয়ে যাবে সেই জন্য এই মাসল গুলা যাতে ফাংশন লেস না হয় সেই জন্য বেলস পলসি ট্রিটমেন্ট যদি কেউ নাও করে শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপি নেই সে কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে তার মধ্যে বেলস পলসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি ফিজিওথেরাপি এখন বেলস পলসিতে কি কি ফিজিওথেরাপি দেয় এটা আপনারা ইউটিউব থেকে দেখে নেবেন এবং ওখানে সবগুলো অথেন্টিক না আমি একটা লিঙ্ক দিব আপনাদেরকে ওই লিঙ্কে যে কয়েকটা ব্যায়াম আছে ওই কয়েকটা ব্যায়াম দেখাবেন তবে যদি কোনো পেশেন্ট আপনার কাছে আসে আপনি কি ট্রিটমেন্ট করবেন না হ্যাঁ অবশ্যই করবেন ট্রিটমেন্ট সেক্ষেত্রে কি কি ট্রিটমেন্ট করবেন এখানে সুন্দর করে লেখা আছে রেভিরাটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিভাইরাল এছাড়া আমরা একটা আই ড্রোপ দিব একটা আই ওয়েনমেন্ট দিব যেটা সে রাত্রে বেলা চোখে কারণ চোখ তো তার খোলা থাকে এখন আপনি যদি রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবেন তখন যদি কোনো আই ওয়েনমেন্ট না দেন তাহলে চোখ কিন্তু ড্রাই হয়ে সেখান থেকে ক্যারাটাইটিস ডেভেলপ করতে পারে কর্নিয়াল আলসার পর্যন্ত হতে পারে ড্রাই আই সিন্ড হতে পারে সেই জন্যই চোখের কেয়ার নিতে হয় যেহেতু চোখ খোলা থাকে বেলস পলসিতে চোখ বন্ধ করতে পারে না সেই জন্য আমরা তাকে একটা চোখের ড্রপ এবং একটা চোখের ওয়েনমেন্ট দিব ড্রপটা সে দুই বেলা করে দিবে বা তিন বেলা আর ওয়েনমেন্টটা রাত্রে ঘুমানোর সময় লোয়ার পালপিব্রাল কনজেন্টিভাতে দিয়ে তারপর ঘুমাবে বুঝতে পারছেন এরপর আসেন এরপর আসেন ড্রাগ ইন্ডিউসড ইপিএস ড্রাগ ইন্ডিউস মানে হচ্ছে আপনার কোন একটা ওষুধ খাওয়ার ফলে যদি তার এক্সট্রা পিরামিডাল সিনড্রোম ডেভেলপ করে তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ড্রাগ ইন্ডিউস ইপিএস তাহলে এটাতে আমরা কি ট্রিটমেন্ট করবো বা এটা বলার উদ্দেশ্য কি এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক সময় অনেক রুগী অনেক নিউরোলজিস্ট বা সাইকোয়াট্রিস্ট কে দেখানোর পরে তার অনেক কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে তখন আপনার কাছে আসলে আপনি যদি এই ম্যানেজমেন্টটা দেন রুগীটা দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে যার ফলে আপনার নাম মানে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ছড়ায় যাবে এই জন্য মূলত এই ট্রিটমেন্টটা আপনাদেরকে শেখানো এবং এই যেহেতু আমাদের সমাজে প্রচুর সাইকেট্রিক পেশেন্ট থাকে যার জন্য ওরা সাইকেট্রিস্টের অধীনে থাকে এবং অনেক সময় এই ধরনের এক্সট্রা পেরিমেন্টাল সিনেমা নিয়ে আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে সেই জন্য এটা বলা 
তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে কি বলছি আমি এখানে এক্সট্রা পেরিমেন্টাল সিনডম মানে কি রিজিডিটি অফ দা বডি অর্থাৎ শরীর শক্ত হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে কি বলছে স্যালাইভেশন হবে কথাটা স্যালাইভেশন মানে লালা পড়তে থাকবে সিভিয়ার ট্রেমার শরীর কাঁপতে থাকবে এবং অনেকে হিস্ট্রি থাকতে পারে যে সে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ খেয়েছে এরকম যদি অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ খাওয়ার পর এরকম প্রবলেম গুলো হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যেটা অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ ইন্ডিউসড আপনার এক্সট্রা পেরিমেন্টাল সিনডম তখন আমরা কি দিব নিচের সুন্দর করে লেখা আছে এগুলো দিবেন এবং লাসে এটা ইনজেকশন দেওয়ার পরে কিছু ওরাল ট্যাবলেট দিয়ে দিন পার কিনিন প্রোসাইক্লিন যেটা তারপরে আসেন আচ্ছা এটা যদিও টপিক না তারপরে একটু বলে দেই যে রেস্ট আইসিপির কি কি লক্ষণ আছে ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো আমরা রেস্ট আইসিপি পরে পড়ব কিন্তু আপাতত ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু দেখেন এটা পরীক্ষাতে ধরে আপনার এফসিপিএস এমআরসিএস মানে যা আছে সবগুলোতে কাজে লাগে এটা হচ্ছে ভমিটিং হবে ব্রেডি কার্ডিয়া হবে রেস্ট আইসিপি হলে হাইপার টেনশন হবে আর হলো ব্রেডি কার্ডিয়া হবে এবং পিপল কিছুটা ডায়লেট থাকতে পারে স্লাগিশ পেপিলারি রিফ্লেক্স ওকারস ইন আই ও মানে ইন্ট্রা ক্রেনিয়াল স্পেস ওকে বা ইংলিশন অথবা হেমাটোমা বা হেমোরেজিক স্ট্রোকে হয়ে থাকে আচ্ছা এখন আসেন পার্কিনসন ডিজিজ স্পেশালি ভাস্কুলার পার্কিনসন মানে কোন একটা پیشنট যখন আপনার কি বলে এটাকে যদি কোন একটা پیشنট আপনার স্ট্রোক হয়ে থাকে তার পরবর্তীতে সে যদি পার্কিনসন ডিজিজ ডেভেলপ করে তাহলে আমরা এটাকে বলি ভাস্কুলার পার্কিনসন এখন ভাস্কুলার পার্কিনসন এর অ্যাকচুয়াল প্যাথোফিজিওলজি বললে তো আর আজকে রাত শেষ হয়ে যাবে আমরা শুধুমাত্র ফিচার গুলো করি কি কি ক্লিনিক্যাল সিনটম নিয়ে আসবে আর আমরা কি ট্রিটমেন্ট দেব আর আমি এটা কেন বললাম কারণ এই ধরনের ডিজিজ গুলো আসলে কিভাবে হয় মানে প্যাথোফিজিওলজি কি সেটা আপনাদের জানা উচিত সেজন্য আপনারা এটা একটু যদি সম্ভব হয় পার্কিনসন ডিজিজ এর প্যাথোফিজিওলজিটা পড়েন এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং তবে মানে খারাপ দিক হচ্ছে যে এখনো অ্যাকচুয়াল মেকানিজমটা কমপ্লিটলি আসলে বোঝা যায় না কিছু কিছু হাইপোথিসিস আছে তাহলে আপনি কখন বুঝবেন যে আপনার پیشنট এর পার্কিনসন আছে ইজলি ওকারস আফটার ইসকেমিক স্ট্রোকে হয়ে থাকে ভাস্কুলার পার্কিনসনটা স্লো এন্ড শর্ট স্টেপ যদি তাকে আপনি হাঁটতে দেন বলেন যে বাবা আপনি হাঁটেন তো এখানে দেখবেন সে অল পলপো ফেস্টিন এন্ড গেট বলে এটাকে ও ছোট ছোট করে এই দি স্টেপ দিবে আপনি যদি তাকে ঘুরতে বলেন আমরা যেরকম একদম মোচর দিয়ে ঘুরে ফেলি এর সেভাবে ঘুরতে সে আস্তে আস্তে করে ঘুরবে এটা করে ফেস্টিন এন্ড গেট এটা একটু ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখবেন ফেস্টিন এন্ড গেটটা কেমন এছাড়া তার ট্রেমর থাকবে তার রিজিডিটি থাকবে তার ডিজিনেস থাকতে পারে অলসো এসোসিয়েটেড উইথ ডিমেনশিয়া মেমরি লস থাকতে পারে এবং পার্কিনসন রোগী কি করে আপনার রাতে বেলা ঘুমায় না বিড়বিড় করে একলা একলা এটা আর আরেকটা রক্ষণ পার্কিনসন এর তো ট্রিটমেন্ট কি দিয়েছি আমি দেখেন এখানে দিয়েছি আমরা সিনডুপা 110 মিলিগ্রাম এটা হাফ করে তিন বেলা দিব এটা মূলত রিজিডিটিটাকে ঠিক করবে অর্থাৎ মাসল যে রিজিড হয়ে থাকে এগুলোকে ঠিক করবে আর দুই নাম্বার দিব বলে হেক্সিনর নিচে সব লেখা আছে নোট দিয়ে দেখে নিবেন তারপরে এছাড়া আমরা আরো বেশ কিছু মানে ডেমেনশিয়ার আলাদা ম্যানেজমেন্ট আছে আমি তারপরে একটু দিয়ে দিচ্ছি ডেমেনশিয়ার ম্যানেজমেন্টটা ঘুম না হয় যদি ডিপ্রেশন থাকে স্ট্রেস এ থাকে এগুলোকে রিলিফ করবে কারণ দিস অলসো মানে রেসপন্সিবল ফর ডেমেন্সিয়া আর ডেমেন্সিয়া তো জানেন সবাই যে ভুলে যাওয়া যে প্রবণতা তার সকালে সে কি খাইছে ওষুধ খাইছে কিনা এইগুলো যে ভুলে যায় এটাকে বলে ডেমেন্সিয়া ডেমেন্সিয়াতে ডেমেলন খুব ভালো কাজ করে আর একটা ওষুধ আছে রেমটিন এটা আমরা একটু পরে পড়বো আচ্ছা রেমটিনটা আমরা এখানে বলে দিই কারণ এটা পরে আর রেমটিন হচ্ছে রিভার্স টিগমিং গ্রুপের এটা মূলত এলজিমা ডিজিজে যে ডেমেন্সিয়াটা হয় সেই ডেমেন্সিয়াতে খুব ভালো কাজ করে এলজিমা ডিজিজে এখানে কপি পেস্ট করে দিচ্ছি এলজিমা ডিজিজ কি কিভাবে হয় এটা একটু পরে নেবেন নিজেরা আমরা 
অনেক সময় যেমন আমি আগে যখন স্টিচ দিতে যাইতাম সিলাই করতে যাইতাম তখন হাত কাঁপতো এখন একটু কম কাঁপে আরো হয়তো ছয় মাস পরে আরো কম কাঁপে বা একসময় আর কাঁপবেই না এরকম হবে তো এই জন্য আগে ভালো করে অ্যাসেস করবেন যে আসলে কখন হয় কিভাবে হয় এই কাজটা সে ডেইলি করে কিনা এখন যদি সে বলে আমি কলম ধরলে আমার হাত কাঁপে আমি কলম ধরি করতো পনেরো বছর ধরে তাহলে তো আর আপনি এটা অপেক্ষা করে লাভ নাই তো এই জন্য আগে বুঝতে হবে যে কোন ধরনের কাজে তার টেমন হয় যদি দেখেন যে না হ্যাঁ তার এটা স্টেবল একদম সবসময় আছে অনেকদিন ধরে আছে এটা ইন্টেনশন টেবল তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করবেন আমি ম্যানেজমেন্টের সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছি সবাই দেখে নিবেন যদি এই ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পরেও যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় তাহলে আপনি তাকে নিউরোলজিস্টের কাছে ম্যানেজ রেফার করবেন তবে এটা ঠিক যে নিউরোলজিস্টের এয়ারপোর্ট আর কিছু করার নয় কারণ আমি আপনারা এখানে যে ওষুধটা থেকে দিবেন এয়ারপোর্টে ওই রুগীকে আর কোনো ওষুধ দেওয়ার মতো থাকে না তারপরেও ফার্দার ইভালুয়েশনের জন্য ওনারা অনেক জানেন অনেক বিজ্ঞ অনেক অভিজ্ঞ অনেক এক্সপিরিয়েন্স তারা হয়তো আরো ইভালুয়েট করে যদি কারণ ধরতে পারে তবে রাহাতের মনে হয় সলভ করতে পারে না নিউরোলজিস্টে পারছে রাহাত ইন্ডিভার তবে এন্ডিভারের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতাম যে এন্ডিভার দেওয়ার আগে হার্ট রেটটা দেখে নিতে হবে যদি হার্ট রেট সিক্সটি বা তার নিচে থাকে তাহলে কিন্তু এন্ডিভার দেওয়া যাবে না তারপরে একটা দিতে পারেন কিন্তু দুইটা দেওয়া যাবে না দুই বেলা দেওয়া যাবে না এই জন্য আপনি অবশ্যই তাকে হার্ট রেটটা ভালো করে দেখে নিবেন আর ইন্টেনশন ট্রেবলই মূলত আমরা অনেক সময় ইন্টেনশন ট্রেবলই মূলত আমরা এই ইন্ডিভার বা প্রোপানলটা দিয়ে থাকি এটা মূলত খুব ভালো কাজ করে আর পাশাপাশি আপনি হেক্সিনও দিতে পারেন একটা করে দুই বেলা এখানে বারবার কিন্তু সরি অর্ধেকটা করে দুই বেলা দিবেন এখানে তিন বেলা এলাকা সবগুলাতে এটা কিন্তু কারেকশন করবেন যাদের প্রবলেম হয় এদের এমনিতেই প্রবলেম থাকে বুঝতে পারছেন হোয়াট আই মিন হ্যাঁ জি জি ঠিক আছে এখন আসেন এখন একই স্ট্রোক পড়বো আমরা তার যে কারণে হোক না কেন সেটা আমরা প্রথমে পড়বো তারপরে পড়বো আমরা যে তার মানে স্কিমিক এবং হিমোরিজিক আলাদা করে পড়বো এই হলো আমাদের আজকের মূল পড়া হম আজকের মূল পড়া হচ্ছে এটাই যে আমরা প্রথমে হলো স্ট্রোক পড়বো এজ এ হোল তারপরে আমরা হিমোরিজিক স্কিমিক স্ট্রোক আলাদা করে পড়বো এতক্ষণ যা বলছি শুধুমাত্র এখানে যদি বুঝতে থাকেন যে কনভার্সন ম্যানেজমেন্টটা বুঝে থাকেন তাইলে হবে আর নিউরোলজি থেকে আমাদের জিপির জন্য দুইটা জিনিস লাগবে হচ্ছে কনভার্সন একটা হচ্ছে স্ট্রোক যদি স্ট্রোক স্ট্রোক যদি নিউরোলজি ব্যাপার কিন্তু আমি মেডিকেল অফিসার হয়ে বা শুধু এমবি বিষয়ে আমার লাইফে কমপক্ষে তিরিশ চল্লিশ জন স্ট্রোকের রুগী ম্যানেজ করছে এবং তারা ভালো আছে তো কারণ কি কারণ কেন ম্যানেজ করতে গেছি কারণ স্ট্রোকের ম্যানেজমেন্ট খুব একটা কঠিন কিছু না আমি আপনাকে দেখে বলতেছি আপনারা দেখেন শুধু প্রথম হচ্ছে দেখেন আমি অলরেডি কপি পেস্ট করে দিয়েছি গ্রুপে যদি মানে ওইখানে ফলো করতে চান তাহলে দেখেন আমি বলি তাহলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে তারপরে সে এখন কথা না বলতে পারে ভান ধরছে তো আমি মানে বগা চকাও করলাম তবে একটা পয়েন্ট ছিল যে মেল কিন্তু সাধারণত ইউজালি আপনার এক্সিয়ার হয় না মেলদের কম হয় এটা মহিলাদের কাজ ভাবনাজ এটা আমরা কখনোই প্রথমে ভাববো না আমরা ধরে নিব যে হ্যাঁ সে রুগী আপনি ইনভেস্টিগেশন করার পরে যদি ফাইনালি কিছু না পান এভরিথিং ফাইন তারপরে আপনি ডিক্লেয়ার করতে পারেন যে হ্যাঁ তারপরেও এটা একটা রুগ কারণ সে যেহেতু মানে ওরকম ডিসগ্রিস করতেছে যে সে একটা রুগী বা তার একটা প্রবলেম আছে তার মানে তার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে অন্য কোনো কিছু না থাকলেও তো এই যে এরকম ভং ধরা এটা তো একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম সুতরাং কখনোই এটা বলার দরকার নাই যে ওনার কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা প্রথম সেকেন্ডলি হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম যে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যদি সে আনকনসিয়াস থাকে তাহলে তার এয়ার ওয়ে ব্রিদিং একটু আগে যেগুলো বললাম এগুলো ম্যানেজ করবো এবং 
রোগী যদি আনকনসাস থাকে বা যদি মুখে গিলতে না পারে গিলে খেতে নাও পাইতে পারে অনেক রোগী কারণ ফ্যানজেল মাসল অনেক সময় উইক হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা থাকি এক চামিসেরও কম একটু পানি দিয়ে আমরা বলবো যে দেখেন তো যদি কনসাস হয় গিলতে পারেন কিনা যদি সে গিলতে না পারে তাহলে আমরা তাকে মুখে খাবার দেবো না তাকে নাকে নল দিয়ে তারপর খাবার দেবো আর যদি আনকনসাস থাকে তাহলে তো এমনিতেই আর মানে পানি দেওয়ার প্রয়োজন নাই সে তো আনকনসাস সে তো এমনিতেই খেতে পারবে না মনে রাখবেন আনকনসাস পেশেন্ট সেটা হোক স্ট্রোক বা অন্য কোনো কারণে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মারা যায় এক্সপিরেশন নিউমোনিয়া হয় অর্থাৎ বাংলা সিনেমাতে তারা দেখে যে স্ট্রোক এর রুগী বা মরার আগে পানি দিতে হয় তো এমনিতেই সে মরতেছে গিলতে পারে না শক্তি নাই তার মধ্যে দেয় পানি ওইটা তো খাইতেই পারে না সব যায় লাংসে টাকিয়াতে এগুলোতে গিয়া এক্সপিরেশন হয়ে রুগী কিন্তু এমনি মারা যায় এবং অনেক সময় যেহেতু স্ট্রোক তার মানে প্যারালাইসিস হয়ে যায় তার মাসল কন্ট্রোল লস হয় সুতরাং দেখা যায় যে ই মানে রিফ্লাক্স হয়ে স্টোমাক এর কন্টেন্ট আপনার হচ্ছে ট্রাকিয়া হয়ে লাংসে চলে আসে এবং মনে রাখবেন যে স্টোমাক এর যে এসিডিক কন্টেন্ট এটা টোয়েন্টি ফাইভ এম এল ইজ এনাফ টু কিল এ পেশেন্ট একটা মানুষকে মারার জন্য স্টোমাক এর পঁচিশ এম এল কন্টেন্টই যথেষ্ট সুতরাং এই জন্য একটা স্ট্রোকের রুগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার পজিশনিং যেমন পজিশনিং যেমন আচ্ছা পজিশন এর খাবারের ব্যাপারটা বলি যে আমরা যেহেতু সে খাইতে পারে না সেহেতু আমরা তাকে এনজি ফিলিং করাবো এনজি ফিলিং করানোর নিয়ম হচ্ছে তাকে আমরা সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মোট দশ বার তাকে খাবার দিব দুই বেলা দুই ঘন্টা পর পর প্রতিবার খাওয়ার পরিমাণ থাকবে দুইশো এম এল দুইশো এম এল এর মধ্যে দেখেন লেখা আছে যে কি কি দিতে পারি আমরা দিব মূলত বায়োম এল দিতে পারি হর্লিস দিতে পারি অথবা অন্য যে কোনো ধরনের লিকুইড ফুড আমরা দিতে পারি এবং এই খাওয়ানোর সময় যদি আমি নল দিয়ে খাওয়াচ্ছি কিন্তু ওই সময় পেশেন্ট কে ধরে বসাইতে হবে সে আনকনসাস বা কনসাস যাই হোক না কেন তাকে খাওয়ানোর সময় বসায় খাওয়াইতে হবে এবং বসায় খাওয়ানোর পরেও তাকে খাওয়ানো শেষ হওয়ার পরেও তাকে আধা ঘন্টা বসায় রাখতে হবে কারণ যদি আমি সাথে সাথে শুয়ে দিই তাহলে যে খাবার গুলো সে খেয়েছি সবগুলো আপনার হচ্ছে স্টোমাকে থেকে ইসবের কাছে এসে তারপরে চাকিয়াতে ঢুকে লাংসে চলে যাবে এবং এক্সপ্রেশন হবে তারপরে পয়েন্টটা দেখেন যে তার পোস্টারটা আমরা দুই ঘন্টা পর পর চেঞ্জ করবো এবং নিউমেটিক বেড যদি আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো এরপরে আসেন যে তার একটা জেনারেল কেয়ার নিতে হবে একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি জেনারেল কেয়ার দেখেন তার প্রত্যেক দিন সে তো তার সে যেহেতু প্যারালাইসিস বা সে আনকনসাস সে তো নিজের যত্ন নিজে নিতে পারবে না যার জন্য বাইরে থেকে আমাদের এই যত্ন করতে হবে এক নম্বর যত্ন হচ্ছে আমরা তাকে মানে প্রত্যেক দিন চোখ ধুয়ে দিব অর্থাৎ সকাল বেলা চোখে মুছে দিব চোখে কোনো ময়লা থাকলে সেটা ক্লিয়ার করে দিব এবং যদি চোখে কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আই ড্রপ দিতে পারি সেক্ষেত্রে মক্সকুইন আই ড্রপ এক ফুটা করে দুই বেলা করে দিব চোদ্দ দিন এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তার টেক কেয়ার অফ এ অফ হেয়ার অর্থাৎ তার চুলের এবং তার স্কালপের মাথার ত্বকে যত্ন নিতে হবে তাকে দুই দিন তিন দিন পর পরে গোসল করাইতে হবে বা মাথা ধুয়ে দিতে হবে শ্যাম্পু দিয়ে এরপর সুন্দর করে তেল দিয়ে আশ্রয় দিতে হবে তারপরে আসেন ব্রাশ দ্য টিথ এভরিডে প্রতিদিন দাঁত মেজে দিতে হবে ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন ওয়ার্ডে যখন যাবেন স্ট্রোকের রুগী হ্যাঁ নিয়ে বসে আছে চিকিৎসা ডাক্তার আসে না মানে কত অভিযোগ অথচ গিয়ে দেখবেন তার এক্সিলাতে গ্রোইনে গন্ধ মানে স্কুটামের পিছনে আলসার হয়ে গেছে মানে ডিকোবিটাস আলসার হয়ে গেছে দাঁত মাঝে না চোখে ময়লা মানে মাথা চুল এলো মেলো সুতরাং স্ট্রোকের রুগী চিকিৎসা করে যতটা ভালো হবে তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যত্ন কোন রুগীকে যদি যত্ন না করা হয় তাহলে স্ট্রোকের রুগীর জীবনেও এটা ব্যাক করবে না বা এটার আউটকাম ভালো হবে না সেই জন্য এই ব্যাপার গুলা তাহলে ব্রাশ করে দিবে এবং যদি মুখে কোনো মানে ইনফেকশন হয়ে থাকে যেটা বলে আমরা ওরাল থ্রাস বা ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস সেক্ষেত্রে আমরা তাকে মাইক্রোরাল ওরাল জেল দিতে পারি দুই বেলা করে সে লাগাবে বা ব্যবহার করবে তারপরে আমরা ওয়াশ দা কাভার্ড এরিয়া যে এরিয়া গুলা দেখা যায় না যেমন কি বললাম এক্সিলা গ্রোইন স্ক্রুটাল রিজন আন্ডার সারফেস এগুলো আমরা প্রতিদিন পানি দিয়ে কাপড় ভিজিয়ে সুন্দর করে মুছে দিতে হবে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে পাউডার দিয়ে রাখতে হবে যাতে ওইভাবে মানে না ঘামতে পারে বা মোয়েস্ট না থাকে তারপরে সে একটা মানে বনি ডিপেন্ডেন্ট পার্ট টু অ্যাভয়েড ডিকুবিটাস আসার তার যে যে পার্ট গুলা তার ফ্লোরের সাথে তার বিছানার সাথে লেগে থাকে যেখানে ডিকুবিটাস আসার হতে পারে যেমন ব্যাক অফ স্কাল অক্সিবিটাল রিজিয়ন স্ক্যাপুলার যে শোল্ডারের দিকে যে স্ক্যাপুলার এরিয়া থাকবে চিত হয়ে শুইলে তারপরে হচ্ছে আপনার স্যাক্রাম তারপরে ককসিসের দিকে তার বাটকের এখানে বা হচ্ছে আপনার টিবিয়ার আপনার হচ্ছে যে টিবিয়ার এই দিকে বা হচ্ছে আপনার হিলে এই সব গুলো জায়গায় ডিপেন্ডেন্ট পার্ট গুলা খুঁজ
তাদেরকে মানে ওই রুগীকে এটাও এটাও একটা এটা যে কতটা ইম্পর্টেন্ট কেমন ইম্পর্টেন্ট আমি বলি হয়তো তার সেন্সেশন বা তার স্ট্রোক সে রিকভার করবে সে জ্ঞান ফিরবে সে হাঁটতে পারবে বাট আপনি যদি তার ফিজিওথেরাপি না করান তাহলে এ তো দুই মানে হয়তো দুই মাস তিন মাস লাগবে তার পুরোপুরি সুস্থ হতে বা ছয় মাস লাগতে পারে এই ছয় মাস যেহেতু তার এই হাতে কোনো সিগন্যাল ছিল না স্ট্রোক হওয়ার কারণে যেহেতু সিগন্যালটা কাট আপ হয়েছে তাহলে সে এই হাতটা ব্যবহার করে নাই আর হাতটা ব্যবহার করতে না করার জন্য এই হাতটা ধীরে ধীরে সুইলিং হবে মাসল গুলা অ্যাট্রোফিট হতে পারে জয়েন্ট গুলা স্টিফ হয়ে যাবে আলটিমেটলি সেই পুরা হাতটাই মানে তার একদম নন ফাংশনিং হয়ে যাবে ওই হাতই আর সে ব্যবহার করতে পারবে না সেই জন্য যে পর্যন্ত ব্রেন সুস্থ হয়ে ওখান থেকে সিগন্যাল না আসে সেই পর্যন্ত হাতটার যে মাস্কুলো স্কেলেটাল সিস্টেম সেইগুলোকে ঠিক রাখার জন্য জয়েন্ট গুলাকে মানে হচ্ছে ফাংশনিং রাখার জন্য আমি তাকে প্রত্যেক জয়েন্টে ডেইলি তাকে কমপক্ষে দুইবার ব্যায়াম করে দিতে হবে মিনিমাম এটা হলো মিনিমাম এটা আপনি জানেন কিন্তু তাদেরকে বলবেন সারা দিনই ব্যায়ামের উপরে থাকবেন যতক্ষণ জেগে থাকবেন ততক্ষণ ব্যায়াম করার চেষ্টা করবেন ডান হাতে প্যারালাইসিস হ্যাঁ তার বাম হাত তো সুস্থ তার বাম হাত দিয়ে ডান হাতে ব্যায়াম করাবে যদি তার কেউ না থাকে আর যদি ব্যায়াম করানো কেউ থাকে তাহলে তো ভালো আবার অনেক সময় অনেক টেকনিশিয়ান আছে ফিজিওথেরাপিস্ট টেকনিশিয়ান ওরা বাসায় গিয়ে খুব অল্প টাকায় ব্যায়াম করাবে ওদেরকে দিয়েও করাতে পারেন আচ্ছা তারপরে আসেন যে তাহলে কি কি জয়েন্টে ব্যায়াম কিভাবে করতে হয় এটা একটু দেখবেন হসপিটাল থেকে মানে হচ্ছে ওয়ার্ড থেকে দেখবেন স্যার দেখে দেখা দিতে বলবেন এরপরে আসেন যে আমরা একটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট তাকে কি দিব দেখেন সুন্দর করে লেখা আছে যে আর এক সেট হসপিটাল যে ডায়েট আমরা এনজি ফিটিং দিলাম নর্মাল স্যালাইন দিলাম একটা যদি সেভাবে খেতে না পারে প্রাথমিক ভাবে ভর্তি হওয়ার পরে আমরা অনেক সময় একটা ইনফিউশন দিই আপনারা নিচে চলে যান নিচে চলে যান একদম দেখেন অর্থাৎ এগুলো আসছে যে সে যে রুগী হোক না কেন সে স্ট্রোকের জন্য হোক আর মানে হিমোলজিক স্ট্রোকই হোক তাকে আমরা যদি হাইপারটেনশন বেশি মানে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিহাইপারেন্সি যুগ করব অথবা যদি পেশেন্ট আনকনসাস হয় সেক্ষেত্রে প্রেশার কমানোর জন্য আমরা লেসিক্স ইঞ্জেকশন দিতে পারি অথবা তাকে আমরা নিফিকে জেল পাওয়া যায় যেটা জিব্বা নিচে মানে জেলটা গুলিয়ে জিব্বা নিচে দিলে অনেক সময় বিপিটা খুব দ্রুত ভালোই কমে এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে একটা স্ট্রোকের জেনারেল ম্যানেজমেন্ট মানে সেটা যে ধরনের স্ট্রোকই হোক না কেন এখন করবো আমরা ইস্কিমিক স্ট্রোকের ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এখন আমরা ম্যানেজমেন্ট আমরা দিয়ে দিচ্ছি একটু সবাই দেখেন হুবহু এই ম্যানেজমেন্ট দিবেন রুগী সুস্থ হইতে বাধ্য ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে এটা হলো স্কিমিক জন্য আমরা একটু ড্রাগ গুলার সম্পর্কে একটু বলি অল্প কথায় এটা হচ্ছে যে আমরা দেখেন উপর থেকে প্রথম যে ড্রাগ গুলা দিয়েছি এগুলো হচ্ছে কমন ড্রাগ এগুলো নিয়ে আলাদা কেউ কিছু বলার নেই যেটা হলো আমরা এর আগেও দিয়েছিলাম সেগুলো কি ছিল যেমন এগুলো তো কমন এই মানে স্কিমিক স্ট্রোকের জন্য স্পেসিফিক ড্রাগ হচ্ছে ক্লোপিড এস অনেক সময় আমরা ক্লোপিড এস না দিয়ে শুধুমাত্র করি কারণ ব্রেন স্কিমের ক্ষেত্রে আপনার ইকোস্পিন একটাই যথেষ্ট কম্বিনেশন লাগে না এবং এটার এফেক্ট ইফিকেসি অনেক ভালো সেই জন্য ক্লোপিড এসও দিতে পারো তখন শুধু ইকোস্পিন সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম প্রত্যেক দিন দুপুর বেলায় হচ্ছে আপনার একটা করে খেয়ে যাবে হার্ট অ্যাটাকে যেমন আমরা চারটা একসাথে দিই এরকম কোন লুডিং ডোজ স্ট্রোকের ক্ষেত্রে নাই এখন এই সেরেবাস যেটা করবে এটা হলো যে আপনার কুল লেটার সার্কুলেশন চালু করবে অর্থাৎ আশপাশে নতুন করে কিছু ভেসেল গ্রো করার চেষ্টা করবে যেগুলো দিয়ে সেই কুল লেটার কিছু সার্কুলেশনের মাধ্যমে সে কিছু পারফিউশন পাবে এটা হচ্ছে সেরেবাসের কাজ তারপরে আছে হচ্ছে আপনার দেখেন ডেমেন্সিয়া যদি থাকে তাহলে ডেমেন্ট করতে পারি এবং আরো কিছু কথা নিচে লেখা কমন এগুলো আপনার সবাই জানেন 
এই রুগীটাকে যখন আমরা ছুটি দিব তখন আমরা ওই যে সুইচ থেরাপি হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক সহ আরো যে যে ড্রাগ গুলো উপরে লিখেছি ওগুলো দিয়ে দিব দেখবেন তাহলে বুঝে ফেলবেন কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা একটা সিটি স্ক্যান দেখতে পারি যে ইস্ট মিক্সট গুলো সিটি স্ক্যানে দেখতে কেমন হয় क्षेत्रोडेंस আমরা আরো কয়েকটা ছবি দেখতে পারি মানে স্কিমিক স্ট্রোক এর যেমন এই ছবিটা যদি আপনারা দেখেন এটা না এটা না এটা স্কিমিক না আচ্ছা ওগুলো আমি পরে দেখাচ্ছি তাহলে স্কিমিক স্ট্রোক আমরা সিটি স্ক্যান দিয়ে বুঝলাম এখন আসেন হিমোরেজিক স্ট্রোক कमन से তারপরে দেখেন নিচে আমরা আরো কিছু ম্যানেজমেন্ট দিয়েছি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি হিমোরেজিক যদি স্ট্রোক হয়ে থাকে তাহলে আসলে ওরকম কোন ম্যানেজমেন্ট নেই কিছু সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট আছে যেমন ধরেন নিচে দেখেন লেখা আছে সেডিল পর্যন্ত আচ্ছা যদি এই যে কনভার্সন দেখেন মক্সকুইন আইড্রোপের পর থেকে सकाल कारण रात कि घुमे क्या कर सकाले डायफेडान पैरल इंजेक्शन पैरल मैं टेबलेट दिए दी खा प्रेसर এবং যদি হিমোরেজিক স্ট্রোক ধীরে ধীরে এক্সটেন্ডিং থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার তাকে ওই ওয়ারিং করতে হবে অর্থাৎ আমরা তাকে এন্ডোস্কোপিক্যালি আমরা ব্লাড ভেসেলের ভিতরে ঢুকিয়ে সার্কেল অফ হুইলস এবং অন্যান্য ব্রেইন ভেসেলে যেখানে তার এই রাতচারটা হয়েছে সেই জায়গায় আমরা কয়েলিং করে সেটাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করি অনেক সময় স্টেন্ডিং বা আদার্স কিছু প্রসিডিউর নিউরো সার্জনরা করে থাকেন তবে যদি পরিমাণটা যদি কম হয় সেই ক্ষেত্রে কোনো ফার্দার ইভালুয়েশন কিছু করা লাগে না ওই ব্লাডটা এমনিতেই অ্যাবজর্ব হয়ে যেতে পারে এবং এখানে দেখেন পরবর্তীতে আর একটা কথা হচ্ছে মিড লাইন শিফটিং যদি থাকে মিড লাইন শিফটিং কি মিড লাইন শিফটিং টা আপনাদের একটু দেখাচ্ছি আমি আপনারা যদি এখানে একটু খেয়াল করেন ছবিতে এখানে দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হাইপার ডেন্স এরিয়া দেখা যাচ্ছে সিটি স্ক্যানে ইন্টারসেরেব্রালি এটাকে বলা হয় ইন্টারসেরেব্রাল হ্যামাটোমা এটা একটা হিমোরেজিক স্ট্রোক हिमोजिक स्ट्रोक बड़ एक 
ड्रपटे मैं ट्रांसजेंडिक ग्रुपे देखे नीन उपदेश मोटामुटी माइग्रेनेसिपाल प्रेसक्राइब करते हैं मैंने मैंनेटफ्लाश 
ভাইয়া পিজোটা কি লাস্টে লাস্টে উইথড্র হবে হ্যাঁ সবার শেষে পিজো 1.5 মিলিগ্রাম সবার শেষে উইথড্র হবে এখন আসেন যে পরে যে ড্রাগ মানে ট্রিটমেন্টে হলো আপনার হট ফ্ল্যাশ হট ফ্ল্যাশ মানে হচ্ছে এটা আসলে হট ফ্ল্যাশ ইয়াং দের হয় স্ট্রেস এর জন্য বা অনেক সময় ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকে অনেক সময় রিলেশনশিপ ক্রাইসিস থাকে এই জন্য ইয়াং দের হতে পারে আবার অনেক সময় বয়স্ক দের হতে পারে পোস্ট মেনোপজাল ওমেন দের হট ফ্ল্যাশ খুবই কমন তো হট ফ্ল্যাশ এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে তো আসলে ফ্রেনজিট দিয়ে থাকি বা যেটা ফ্লুপিনটিক্সন আর হচ্ছে মেলিট্রেসিন এর কম্বিনেশন তো এখানে আমি লিখে দিয়েছি আপনারা সবাই একটু দেখে নেন যে হট ফ্ল্যাশ এর ক্ষেত্রে আমরা ফ্রেনজিট দেব একটা করে দুই মাস বা তিন মাসের জন্য দিয়ে রাখবো তো পরে ইয়াতে আসেন পয়েন্ট হলো कपि पेस्ट कर मानी क्षेत्री इनफेक्शनिंग क्लिनिकलान देखे तुम्हें माइग्रेनारे डायगनोसिस मानदी घर से 
আলু এবং অফ করে এবং যদি সাউন্ড শূন্য ভাবে শুয়ে থাকে চোখ বন্ধ করে তাহলে সে কিন্তু ইম্প্রুভ করবে এটাও একটা টিপিক্যাল হলমার্ক ফর মাইগ্রেন এখন আসেন টেনশন হেডেক টেনশন হেডেকটা মানে হচ্ছে যে হয়তো তার কোন একটা মানসিক স্ট্রেস আছে এবং সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য তাকে ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন তারা কি করে কোন সমস্যা আছে কিনা বিয়ে দিতে সমস্যা হচ্ছে নাকি পড়াশোনা করে না বা আপনার ফিনান্সিয়াল অবস্থা কেমন এইগুলো জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে আমরা তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি এবং তার ব্যক্তিগত কিছু ইনফরমেশন নিবো যেটা থেকে আমরা বুঝবো যে তার এটা কোনো ভাবে ই কিনা মানে টেনশনে হেডেক বা অন্য কোন ধরনের হেডেক এখন প্রয়োজন নাই তারপরে চলে আসেন ক্লাস্টার হেডেক ক্লাস্টার হেডেক আসলে অনেক ধরনের চিকিৎসা আছে তার মধ্যে আমি এখানে আপনাকে একটা চিকিৎসা দিচ্ছি ভিতরে আর কিছু বলবো না শুধু তারপরে চলে আসেন পরের টপিকে এটা হলো যে ট্রাইজিমিনাল নিউরোলজিয়া ট্রাইজিমিনালজি মানে হচ্ছে যে কোন কারণে যদি কোন পেশেন্টের মানে হার্পিস হয় এবং পোস্ট হার্পেটিক সবচেয়ে কমন এই ট্রাইজিমিনাল নিউরোলজিয়া কারণ মানে হার্পিস হার্পিস মানে ভাইরাস দিয়ে যখন কারো ইনফেকশন হয় তখন ইনফেকশন ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও এরা এই যে নার্ভ গুলো আছে সেই নার্ভের গ্যাংলিয়নে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং সেখানে মায়ালিন শীত বসে বসে কুটকুট করে খেয়ে ফেলে এবং যার ফলে নিউরোপেতে ডেভেলপ করে রুগী বলবে তার মাথা ব্যথা একদম কারেন্টের শক লাগার মতো ঝাঁকি দেয় তাহলে এই মোটামুটি কনফার্ম এই কথা যদি রুগী বলে তাহলে মোটামুটি কনফার্ম যে দিস মে বি কেস অফ ট্রাইজিমিনাল নিউরোলজিয়া তো আমরা এছাড়া আমরা কি কি ড্রাগ দেবো আমরা একটু দেখে নেই আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে আপনারা সবাই একটু দেখে নেন আপনার হচ্ছে যে কনফাইন থাকবে অর্থাৎ সে বলবে যে তা আমার ঠিক এই জায়গাতে ব্যথাটা একদম জমে থাকে এবং হচ্ছে যে মানে ব্যথা থেকে এমন কি সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে মানে ক্লাস্টার হেডেকটা হচ্ছে আপনার খুবই সিভিয়ার টাইপ অফ হেডেক এবং এটা আসলে মাইগ্রেনও না আবার হচ্ছে আপনার টেনশন হেডেকও না এবং মানে এবং তার সে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কনফাইন করে দেখাবে এবং ব্যথা এত তীব্র হবে যে ব্যথা ফলে সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে দিস ইজ টিপিক্যাল ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ ক্লাস হেডেক আর ট্রাইজিমিনাল নিউরোলজি যেহেতু বললাম এবং ট্রাইজিমিনাল নিউরোলজি দেখেন এটা ওষুধের কাছে গাবা পেন যেহেতু এটা একটা নিউরোলজিক্যাল পেন নার্ভ দিয়ে নর্মাল আপনার হচ্ছে যে সিগন্যাল ট্রাভেলের জন্য এরকম হয়ে থাকে সেজন্য নার্ভটাকে আমাদের ওষুধ দিয়ে ব্লক করে দিতে হবে না হলে অন্য ট্রেডিশনাল পেন কিলার খেয়ে কোনো দিন ক্লাস্টার হেডেক এর আপনার ব্যথা ভালো হবে না এখন পূর্ব আমরা টেম্পোরাল আর্টারাইটিস এটাও হেডেক এর অন্যতম একটা কারণ টেম্পোরাল আর্টারাইটিস এটা হচ্ছে টেম্পোরাল যে সাইট আছে আপনার সেই সাইটে যদি কোনো কারণে যদি কোনো কারণে ব্লাড বেসেলে যদি ইনফেকশন হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটা প্রেজেন্ট করবো কি আমাদের কাছে হেডেক নিয়া এবং সে দেখাবে ঠিক টেম্পোরাল আর্টারি ঠিক কোর্স বরাবর দেখাবে যে আমার এই বরাবর ব্যথা করে সেটাকে আমরা বলতেছি টেম্পোরাল আর্টারাইটিস এটার ট্রিটমেন্ট কি হবে এটাতে আসলে আমরা যেটা করি স্টেরয়েড দিই ওই ইনফরমেশনটাকে স্টপ করার জন্য ইনফরমেশনটাকে স্টপ করার জন্য আমরা স্টেরয়েড দিয়ে থাকি ম্যানেজ করব এটাকে আর একটা নাম দিতে পারেন যে যদি কারো হাইড্রোকেফালাস হয় আর একটা কথা লিখে রাখেন হাইড্রোকেফালাস 
হাইড্রোকেফালাস বা বিনান এনএস বিনান কি বললাম যে ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন বা হাইড্রোকেফালাস তো কোন কারণে কোন রোগী যদি ব্রেনে ভিতরে আপনার মানে সিএসএম যদি জমে থাকে ঠিক কত ড্রেন হতে না পারে তাহলে এটাকে আমরা বলি হাইড্রোকেফালাস এই হাইড্রোকেফালাস আমরা এই ট্রিটমেন্টটাই মূলত ইউজ করে থাকি কি ইউজ করতে কি আমরা যে ড্রাগটা দিয়ে তৈরি হচ্ছে রেমক্স 250 এটা আসলে এক ধরনের থায়াজাই ডায়ুরেটিক दरकार मान ग्रोथ हरम बसिफन जयंटेगाली होते আর যদি মানে আমাদের ইপি ফাইসার পেট ফিউশনে যদি আগে যদি তার এরকম গ্রোথ হরমোন বেড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হবে কি বলে এটাকে জায়ান্টিজম বা গিগান্টিজম বলে আমরা মানে একজন একজন বলতো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যানেজমেন্টে কি হবে দেখেন একটোমেগালি ক্ষেত্রে আমরা ক্লাসিক্যাল ফিচার গুলা দেখব ছবিটা আমি ডাউনলোড করতে করি নাই ভুলে গেছি আপনারা একটু দেখে নেবেন আর সো অনেকে হয়তো দেখে হয়েছে নীতিমধ্যে যে একটোমেগালি রোগী কেমন হয় চিন গুলা মানে সবগুলা নোস তারপরে চীন এগুলো সব কি হবে প্রমিনেন্ট হবে হম তো সেক্ষেত্রে আমরা ব্রোমো ব্রোমো ডিল দিতে পারি এটা একটা বিশেষ কারণে দেওয়া হয় কারণ এই ক্ষেত্রে সেরাম প্রোলেকটিন লেভেলটা অনেক বেশি বেড়ে যায় আর আমরা অবশ্যই নিউরোসার্জেনের কাছে পাঠাবো কারণ উনি যেটা করবে তাকে এটা লেজ মানে হচ্ছে ট্রান্সপেনোডাল সার্জারি করে রিসেকশন করে ফেলে দিবে অ্যাডিনোমাটা কারণ এটা স্পিটুটে অ্যাডিনোমার কারণে এরকম হয়ে থাকে তারপরে চলে আসেন মিনিয়াস ডিস যদি ওটা আমরা মানে ইএনটি তে পড়েছি এটা এর দরকার নেই এখানে कारण অনেক দিন ধরে করতে আছেন আসলে সবারই ব্যস্ততা থাকে এত ব্যস্ততার মধ্যে আসলে পড়াশোনা এটা আসলে কঠিন তারপরেও যারা মানে আগে পরে মানে রেগুলার ক্লাস করতে পারেন নাই বা মোটামুটি ভাবে করেছেন তাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো যে যে লেখাগুলা বা যে প্রেসিংগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো একটু নিজে চোখ বোলাবেন সংরক্ষণ করবেন ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে তো আমি আসলে পয়জনিং নিয়ে তেমন কোনো মুখ এগো তেমন কোনো কথা বলবো না কারণ পয়জনিং এর ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে অনেক সময় গরু রচনা লেখার মতো शुरू कर प्रयोजन नहीं मोटामुटीजनिंग যার ফলে ওই پیشنটের খুব একটা অ্যাবজর্পশন হয় না এবং সিমটম হয় না সেজন্য আমরা প্রথমে তাকে অ্যাট্রোপিন নিতাম পাঁচ এমপল পাঁচ এমপল করে আমরা পাঁচ মিনিট পরে আবার রিপিট করতাম করার পরে কি করতাম সিস্টেমকে বলে আসতাম যে ঘন্টা খানিক পর পর দুই এমপল বা এরকম করে দিয়েন অথবা আমরা একটা স্যালাইন এক লিটারের মধ্যে 10 এমপল দিয়ে তারপরে আমরা অনেক সময় রেফার করতাম যদি কোনো রোগী মনে করতাম যেটা ভালো না রেফার করে দিতাম তাহলে আমি যদি সামারি করি সামারি নাও আই উইল সামারাইজ দিস টপিক যে সামারি করলে কি বললাম रुगर का 
এটা দুই কাজে করবেন একটা হচ্ছে রুগীর ওরকম কোনো প্রবলেম নাই সিভিয়ার ওরকম সিমটম নাই অথবা হচ্ছে রুগী রেফার হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আর যদি রুগী আপনার হাসপাতালে থাকে বা তাইলে আমি এখানে যে টপিক যেভাবে দিয়েছি যে প্রোটোকল সেই প্রোটোকল মেনে ট্রিট করবেন আর এখানে ওষুধের নাম দেবেন পেলিডোক্সাইম এটা অনেক সময় আমরা দিয়ে খুব ভালো কাজ করে অ্যান্টিমাস্কিটি গুলোকে ইনহিবিট করবে তারপরে চলে আসেন স্নেক বাইট এটা খুবই কমন এট এ রেইনি সিজন এবং কিছু স্পেশাল এরিয়াতে এবং আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমানে আমাদের দেশে কিন্তু রাসেল ভাইবারের আক্রমণ বা চন্দ্র বোরা সাপের আক্রমণ অনেক বেশি যেটা কিন্তু খুবই সিভিয়ার লেভেল এর হেমোটক্সিক এবং নিউরোটক্সিক হিসেবে হেমোটক্সিক সম্ভবত তো সেক্ষেত্রে আমরা ম্যানেজমেন্টটা কি করবো আমরা তো এটা আসলে এমবিবিএস লেভেলে আমরা বইও পড়েছি তো এখানে যেগুলো দিয়ে সেগুলো হচ্ছে বাস্তবিক বাস্তবিক হচ্ছে এরকম যে মানে অনেকে আমি দেখেছি যে কোনো মানে কি বলে এটাকে হাসপাতালে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখবেন না ততক্ষণ বুঝবেন না আর আমরা সবাই জানি যে সাপে কাটলে যদি সেটা বিষাক্ত হয় তাহলে দুইটা ফ্যাং মার্ক থাকবে অর্থাৎ পাশাপাশি দুইটা ছিদ্র থাকবে আর যদি কোনো সাপ যদি সেটা যদি পয়জনাস না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে করাতে নেই অনেকগুলো ছোট ছোট মানে কামড়ে দাগ থাকবে পাশাপাশি जातेफरेशन हो जाए सब ख्याल डिप्रेस ঠিক আছে তারপরে আসেন এটা আমি আশা করি আপনারা দেখলেন এছাড়া আমরা যেহেতু আমি এখানে একটা অ্যান্টি ডিপ্রেশন সেন্টিক্স দিয়েছি যেটা কি বলে প্রোপেন্টিক্স গ্রুপের তবে আপনার হচ্ছে যে এখানে আরো অন্যান্য কিছু ড্রাগ লাগতে পারে সেক্ষেত্রে সাইকেট্রিস্ট সাথে কনসার্ট করতে বলবেন তারপরে চলে আসেন কিভাবে দিব আর নন পয়জনাস কিভাবে দিব এখানে আলাদা করে আরেকটু আমি লিখে রাখছি আবার স্নেক বাইটের জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যদি পয়জনাস না হয় যদি স্নেকটা পয়জনাস না হয় তাহলে তো চিন্তা কিছু নাই প্রাইমারিলি তাকে টিটি টিকা দিয়ে আর একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুমের ওষুধ দেওয়া থাকে টিটি টিকা এবং তাকে একটা মানে কোনো কিছুই প্রয়োজন নাই তারপরে একটা মলম বা যে কামড়িয়েছে যার জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক আপনি দিতে পারেন আর যদি টোটাল যে ম্যানেজমেন্টটা আমি এখন বললাম এখানে না বললাম বলতে বলছি আমি দিচ্ছি
এখানে সুন্দর করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানে নন পয়জনাস সার্ভিস পয়জনাসের ক্ষেত্রে কিভাবে কি ট্রিটমেন্ট করবো লেখা আছে পড়ে নেবেন তারপরে চলে আসেন পরবর্তী টপিক সেক্ষেত্রে মানে বাকি যে অদার্স ম্যানেজমেন্ট এগুলো আমি বললাম না শুধুমাত্র এখানে যে মেইন ড্রাগটা সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করবো এখানে মেইন ড্রাগ কোনটা মেইন ড্রাগটা দেখেন আপনার ওই ইনজেকশন এন্ড এক্সিট পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম এটা কিভাবে দিতে হয় দেখবেন এটা হলো তার মেন ড্রাগ একটু দেখা দিলাম এছাড়া বাকি গুলো নর্মাল আমাদের সঙ্গে কমন অনেকে প্রেম করে এটা খেয়ে থাকে কারণ এটা খেলে খুব এটা মরার সম্ভাবনা নেই তো এটা হলো আপনার ট্রাইসাইক্লিকেন্ট্রিপ্রেশন হচ্ছে এটা তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন নিচে আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা দেখে নেবেন সেক্ষেত্রে হাসপাতালে পাবেন রুগী হয়তো কোথাও যাচ্ছিল তার মানে বেড়াইতে অথবা কোন বিজনেস হচ্ছে দূরে সেখান থেকে অর্থ করে হাসপাতালে নিয়ে আসছে যে পেশেন্ট আনকনসাস সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি দেখেন যে অন্য সবকিছু মানে স্ট্রিট পয়জনিং এর কোনো সম্ভাবনা আছে তাহলে সবচেয়ে কমন স্ট্রিট পয়জনিং হচ্ছে দুতরা পয়জনিং তো দুতরা পয়জনিং এর ম্যানেজমেন্ট কি হবে আমি দিয়ে দিচ্ছি সবাই দেখেন একটু খারাপ তো আমরা এখন যে আমরা মোটামুটি পয়জনিং আমাদের শেষে কয়েকটা পয়জনিং পলি যথেষ্ট আর লাগবে না তবে স্থান বেঁধে যেমন প্যারাকয়েড পয়জনিং টা সম্ভবত রাজশাহীতে কমন আরো বেশ কিছু মানে আছে ইঁদুর মারার বিষ ইঁদুর মারার বিষ যদি কেউ খায় এটার কোনো অ্যান্টিটট নাই এটার মানে মোটামুটি মৃত্যু কনফার্ম যদি ওইভাবে ঠিক ভাবে খেয়ে থাকে তো এই জন্য এটা লিখে রাখেন রেড কিলার পয়জনিং রেড কিলার পয়জনিং যদি কেউ করে তাহলে তাকে জাস্ট শুধুমাত্র মানে স্টোমাক ওয়াশ এই একমাত্র বর্ষা সুতরাং ভালো করে স্টোমা করে দিতে হবে লিকুইড প্যারাফিন খাওয়াইতে হবে লেগজেটিভ খাওয়াইতে হবে মানে মুখ দিয়া মানে তারপর হচ্ছে আপনার এনাল ক্যানাল দিয়ে যতটা সম্ভব তার যা খেয়েছে সব বের করে দিতে হবে এটা হলো প্রথম দ্বিতীয় হলো হাইড্রেশন মেনটেন করতে হবে একটা অ্যান্টি আলসার একটা অ্যান্টিবায়োটিক এবং যেটা ব্লাডে ঢুকেছে সেটাকে পুরো তাড়াতাড়ি ওয়াশ আউট করার জন্য লেসিক্স ইনজেকশন দিতে পারেন এতটুকু ম্যানেজমেন্ট রেড কিলার পয়জনিং এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন আমাদের লাস্ট টপিক আমরা আর বেশিক্ষণ সময় নিব না হয়তো পাঁচ দশ মিনিট আমরা আর সময় নিব এখানে আমরা কিছু মানে সম্ভবত আমার যত মনে পড়ে যে আমরা সাইকেট্রি নিয়ে তেমন মানে হয়তো আলোচনা করি নাই তো এখন আমি সাইকেট্রি নিয়ে কিছু কথা বলবো প্রথমে কথা বলবো আমরা সিজোফেনিয়া নিয়ে সবচেয়ে কপন যেটা সিজোফেনিয়া সিজোফেনিয়া হচ্ছে যদি কোনো পেশেন্টের মানে যে কয়েকটা কমন মানে কি বলে হলমার্ক ফিচার আছে সেইগুলো যদি ছয় মাসে বেশি পারচেস করে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিজোফেনিয়া আর যদি ছয় মাসে কম হয় তাহলে আমরা একিউট সাইকোটিক ডিজার হিসেবে ট্রিট করবো তো সিজোফেনিয়াতে মেনলি যেটা হয় সেটা হলো যে তার অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকে এক নম্বর হচ্ছে হ্যালোসিনেশন থাকতে পারে হ্যালোসিনেশন মানে হচ্ছে যে বিষয়টার কোনো অস্তিত্বই নাই কিন্তু সে মনে করে এটা আছে যেমন সে গায়েবি আওয়াজ শুনবে সে গায়েবি ছবি দেখবে এরকম হবে দুই নম্বর হচ্ছে সে কথা কম বলবে কথা কথা কম বলবে এবং সেলফ টকিং থাকতে পারে নিজে নিজে কথা বলবে তারপর অনেক সময় সে অনেক বেশি উত্তেজিত হতে পারে ভায়োলেন্ট হতে পারে মানে মোট কথা আমরা যাদেরকে পাগল হিসেবে জানি সেটাকে বলে সিজোফেনিয়া তবে এটা বিভিন্ন ধরনের আপনার হচ্ছে লেভেল আছে 
পুরোটা একদম খুব খারাপ পুরোটা মোটামুটি তাহলে পেশেন্ট কি হবে সে হচ্ছে যে একদমই বসে থাকার মতো কথা বলবে না অথবা নিজে যে কথা বলবে হাসবে তারপর কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করবে না ভায়োলেন্ট হতে পারে মেয়ে কখনো মুড খুব ভালো থাকবে মেনিয়া কখনো মুড খুব খারাপ থাকবে ডিপ্রেশন থাকবে আর হচ্ছে যে ডিলিউশন থাকতে পারে ফলস বিলিভ থাকতে পারে আর বেশ কিছু কমেন্ট থাকে এগুলো যদি ছয় মাসে বেশি পার্সেজ করে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিজোভেনিয়া সরি ছয় মাস না আমি ভুল বলতেছি ছয় ছয় সপ্তাহ সকালে এবং রাত্রে সকালে দিব একটা রাত্রে দিব দুইটা অপশনিল যেটা এছাড়া আমরা ঘুমের ওষুধ হিসেবে আমরা ডিসোপেন দিতে পারি এই হচ্ছে আমি আমার লাইফে অনেক সিজোভিনিয়া রুগী মানে ম্যানেজ করেছি মানে ট্রিটমেন্ট দিয়েছি আমি যখন ট্রিটমেন্ট করতাম অনেকে আসতো বলতাম যে আমি ভূতে ধরা হম তারপর হচ্ছে খারাপ বাতাস লাগা জিনে ধরা পাগল সব চিকিৎসা করি তো তখন অনেকে আগ্রহ সহিত এই ধরনের রুগী নিয়ে আসতো আমি যেটা দেখতাম যে অনেক রুগী আসলে ঠিকভাবে ওষুধ খাওয়াতে পারতো না বা বিভিন্ন কারণে তো কাউন্সিলিং করতে হবে বা রুগীকে রুগী এটেন্ডেন্সকে তার সাথে যেন খারাপ ব্যবহার না করে মারধুর অনেক সময় পাগল মারধুর করে অনেকে বিয়ে করায় দেয় তো সুন্দর করে বলে দিতে হবে যে পাগলের চিকিৎসা বিয়ে নয় এটা ভালো করে বুঝাই দেবেন আমি আমার আমার আত্মীয়র মধ্যে আসছে পাগল বিয়ে করা দিচ্ছে যে তাই ঠিক হয়ে যাবে উল্টা ওর লাইফটা নষ্ট আবার একটা বাচ্চা আছে ওর লাইফ নষ্ট আবার হচ্ছে বইয়েরও লাইফ নষ্ট সেই জন্য পাগলের চিকিৎসা কখনোই বিয়ে না পাগলকে পাগল বলা যাবে না হম এরকম কিছু কথা আপনি ভালো করে বলে দেবেন কাউন্সিলিং করবেন সময় স্বল্পত জন্য পুরোপুরি সব বলতে পারলাম না তারপরে যেগুলো বলা হয় মনে রাখবেন এক নম্বর হচ্ছে কাউন্সিলিং করতে হবে তার এটেন্ডেন্সকে এবং একে যেন তার সাথে ভালো আচরণ করে আর রুগীকে তার লেভেলে গিয়ে কেন তার এরকম হইলো কেন কি একটু হিস্ট্রি নিবেন সেটা আপনার কাছে অনেক শিক্ষণীয় এবং মজার হতে পারে তারপরে চলে যান প্যানিক ডিজর্ডার প্যানিক ডিজর্ডার কি দিয়েছি কিনা আমি যাই না তো প্যানিক ডিজর্ডার ক্ষেত্রে হচ্ছে প্যানিক ডিজর্ডার মানে হলো যে কোনো রুগী যদি কখনো এসে বলে যে সে ভয় পায় অনেকগুলো লোক যদি একসাথে হয় তাহলে সে মানে কোনো কোনো গ্যাদারিং দেখলে ভয় পায় মৃত্যু শুনলে ভয় পায় রক্ত দেখলে ভয় পায় এবং যখন ভয় পায় তখন সে মনে করে সে যদি মারা যাচ্ছে দরজা বন্ধ করে ভয় পায় বাথরুমে ঢুকলে দরজা খোলা রেখে সে বাথরুম করতে থাকে এরকম একটা অবস্থা তারপরে গুসল করার সময় দরজা খোলা রাখে এগুলো হচ্ছে সব প্যানিক অ্যাটাকের লক্ষণ এখানে যে ট্রিটমেন্ট দেওয়া আছে এগুলো দিবেন কোনো চিন্তা ভাবনা করতে পারেন রুগী ভালো হয়ে যাবে তারপরে চলে আসেন যে সাইকোসিস ও সাইকোসিস এর অন্যান্য কিছু কাজ আছে এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে সাইকোসিস শুধুমাত্র পাগলামি যে পাগল বংশগত এরকম না অন্যান্য কিছু কারণে সাইকোসিস হতে পারে যেমন মেটাবলিক কজের কারণে হতে পারে হ্যাঁ ইলেকট্রনিক ইমেলেস এর জন্য হতে পারে এটা মনে রাখবেন এমন কি হরমোনাল কজ যেমন হাইপার থাইরয়েডিজম এর জন্য হতে পারে তাহলে আজকে থেকে আমরা জানলাম যে সাইকোসিস মানে ইটসেলফ ব্রেইন ব্যতীত তো আরো দুইটা কারণ আমরা জানলাম একটা হলো হাইপার থাইরয়েডিজম এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ইমেলেস তাহলে কোন রুগী যদি বয়স্ক একবার বমি করেছে এরপরে পাগলামি করতেছে বুঝতে হবে দিস মে বি কেস অফ ইলেকট্রনিক ইমেলেস এরপরে আসেন ওসিডি অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এই রোগটা আমরা অনেকে মানে কমনলি খুব কমনলি দেখেছি অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার অর্থাৎ সে এক কাজ বারবার করে অর্থাৎ সে মনে করে সুচি সুচি যেটা যে মনে করে যে তার হাত ধোয়া হয় নাই অথবা সে মনে করে যে মানে এক কাজ যখন সে বারবার করতে থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো মানে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এবং এর পাশে দেখেন আরো কিছু লেখা আছে যেমন বুলিমিয়া নার্ভোসা বা এক্সেসিভ এডিশন এই সকল ক্ষেত্রে ওই ড্রাগটা খুব ভালো কাজ করে এটাই আমরা একটা করে তিন মাস দিব সকালে আচ্ছা তারপরে দেখেন মেনিয়া মেনিয়া মানে কি মেনিয়া মানে সবসময় খুব হাইপার এক্সাইটেড থাকে হ্যাঁ সবসময় অল টাইম সে খুবই এক্সাইটেড হাইপার এক্সাইটেড মানে একদম স্থির হয়ে যায় বসবে এরকম না এটাকে আমরা বলতেছি মেনিয়াতে মেনিয়াতে আমরা কি কি ইউজ করব মেনিয়াতে আমরা ইউজ করবো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে দেখেন ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমরা দেখলাম মিনিয়া দেখলাম এরপরে চলে আসেন গেট গেট মানে গেট কি পড়েছিলাম 
গেট কি পড়েছি রুগী মানে বলবে তার ঘুম হয় না খাওয়া ভালো লাগে না মানে মাথা চাপ চাপ লাগে কিছু ব্যথা থাকতে পারে মাথা ঘুরায় এরকম যদি তাহলে এটাকে আমরা বলবো গেট মাথা গরম গরম লাগে কান দিয়ে ধোয়া বের হয়ে এগুলো সব গেট এর আন্ডারে থাকবে তারপরে চলে আসেন বেড ওয়েটিং অর্থাৎ রাত্রে প্রস্রাব করে বিছানা বিজায় ফেলে এরকম যেগুলো প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করবো সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো ডিপ প্রাম এটা হচ্ছে ইমি প্রাম গ্রুপের তবে আমি ইউজুয়ালি মানে দিতে চাই না যদি একদমই খুব গ্রেপ প্রবলেম হয় যদি পেশেন্ট পার্টি খুব বেশি ইনসিস্ট করে সেক্ষেত্রে দিতে পারেন তবে এই ছোট বাচ্চাদের এই ধরনের ড্রাগ না ইউজ করাই ভালো ক্ষতি নাই খুব একটা তারপরে যদি ড্রাগ যে কোনো ওষুধ দিতে আসলে খুব যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে বলবেন অথবা বাচ্চা বিহেভিয়ার প্রবলেম আছে কিনা দেখবেন সাইকোলজিস্টের সাথে কনসাল্ট করতে বলবেন এবং বাচ্চাকে রাত্রে বেলায় ঘুমানোর আগে একবার প্রস্রাব করে তারপরে শুয়েতে বলবেন রাত্রে পানি কম খাওয়াইতে বলবেন এগুলো হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি ফর বেড ওয়েটিং তারপরে চলে আসেন পরে একটা বাইপোলার ডিজার বাইপোলার ডিজার মানে হচ্ছে সে বাইপোলার মানে হচ্ছে কি মেনিয়া এবং ডিপ্রেশন যদি তার একসাথে থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলি বাইপোলার ডিজার বাইপোলার ডিজার এর ক্ষেত্রে আমরা কি করবো বাইপোলার ডিজার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসের ট্রিটমেন্টটা অর্থাৎ লিথিন লিথিন এসার দিব আমরা লিথিয়াম ব্রোম আর হচ্ছে তাকে আমরা রিস্কোর্ট দিব এবং অনেক সময় ঘুম যদি কমে তাহলে কি ট্রিটমেন্ট দিতে পারি থার্টি না সরি কুইট থার্টি না ফিফটি দিব অথবা হান্ড্রেড দিব আচ্ছা তারপরে চলে আসেন मुखस्त कर डिप्रेशन मैं क्या बोल खुब कमन खुब कमन তো এই জন্য আমি দিলাম যে এই ডিপ্রেশনটাতে কি যে সে সবসময় এটা চিন্তা মধ্যে থাকবে তার এটেনশন ডিফিসিট ডিজার থাকতে পারে কোনো বিষয়ে কোন মানে মনোযোগ দিতে পারতেছে না এবং কি কারণে ডিপ্রেশন তার এটা দিয়ে হয়তো রেজাল্ট খারাপ হয়েছে রিলেশনশিপ প্রবলেম ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস বিভিন্ন কারণ হতে পারে তখন আমরা তবে আমি সবচেয়ে বেশি টাইপ মানে দুই নম্বর যে মডেল প্রেসক্রিপশনটা এটাই বেশি ফলো করে থাকে আপনারা করতে পারেন তারপরে আসেন যে সিজো এফেক্টিভ ডিজার্ডার আমাদের দেশে সিজো এফেক্টিভ ডিজার্ডার সবচেয়ে বেশি কমন এটা মানে হলো যে তার মূলত আসলে এফেক্টিভ ডিজার্ডার আছে এফেক্টিভ ডিজার্ডার তো সবাই জানেন এফেক্টিভ ডিজার্ডার বলতে ওই যে আমরা ডিপ্রেশন বা মেনিয়া এগুলোকে বুঝাই অর্থাৎ কোন রুগীর একই সাথে দুইটা প্রবলেম আছে কিছুটা সিজো মেনিয়া আছে আবার কিছুটা হচ্ছে যে আপনার ওই এফেক্টিভ ডিজার্ড আছে মুড ডিজার্ডার আছে তাহলে কোন রুগী যদি একই সাথে মুড ডিজার্ডার থাকে একই সাথে সিজো মেনিয়া থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলি সিজো এফেক্টিভ ডিজার্ডার তো সিজো এফেক্টিভ ডিজার্ডার আমরা কি করব কি ট্রিটমেন্ট দিব এবং কি ক্লিনিক্যাল ফিচার এগুলো আমি একটু কপি পেস্ট করে দিচ্ছি সবাই দেখেন তেরো বছর এখন কোন ক্লিনিক্যাল ফিচার কোন বুক ব্যথা নাই তাহলে আমি তাকে এখন একটিভ এস সি এস এর যে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে দিবো নো পেশেন্টের অবশ্যই ক্লিনিক্যাল ফিচার ইম্পর্টেন্ট তার হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট তার কোমোরবিডিটি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো অবশ্যই যখন কেস কোন একটা কেস দিবেন আমাকে ওগুলো অবশ্যই দিয়ে তারপরে দিবেন খুব সাময়িক সাময়িক কিন্তু গভীরতা অনেক বেশি অর্থাৎ 
একদিন দুই দিন ধরে হচ্ছে কিন্তু খুব ভুগাচ্ছে খুব বেশি প্রবলেমে আছেন এরকম প্রবলেম গুলোকে আমরা বলি যে অ্যাকিউট স্টেজ ডিজর্ডার গ্যাট সাধারণত হিস্ট্রি থাকবে এক মাসের বা এরকম এটা হলো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখবেন তারপরে চলে আসেন মোটামুটি এর বাইরে আপনি জিপিতে তেমন কোন কেস পাবেন না আর সারাও এর বাইরে তেমন কোন কেস পাবেন এইগুলাই কেস ডিসঅর্ডার <laughs> मिलीग्राम মাথা ঘোরানোতে কাজ করে কিন্তু নরিয়াম কিন্তু একটা অ্যান্টিডিপ্রেশনের মতো কিছু আপনার কম্পোনেন্ট বা ই আছে মানে প্রপার্টি আছে এটা দিয়ে এক মাস এই তিনটা ড্রাগ আমি যখন আমি কনফিউজ হয়ে যাই যে এটা কি পুরোপুরি আসলে ডিপ্রেশন এরকম কম থাকবে সে শুধু মানে অসুস্থ হইলে মানুষ যেরকম থুম মেরে বসে থাকে লেক অফ জয় লেক অফ ইন্টারেস্ট এইগুলা যখন থাকবে তখন আমরা এটাকে বলবো ডিপ্রেশন আর এনজাইটি হচ্ছে যে সে ডিপ্রেশনে আবার ঘুম হতেও পারে না হতে পারে আর এনজাইটি নিউরোসিস এ তো ঘুম একদমই হবেই না হ্যাঁ তারপরে এনজাইটিতে সে নাও খেতে পারে ও ডিপ্রেশন কিন্তু আবার খাওয়ার হচ্ছে পেরে যায় হ্যাঁ খাওয়ার হচ্ছে পেরে যায় এবং সে কিন্তু মোটা হইতে থাকবে ওয়েট গেন করতে থাকবে আর এনজাইটিতে অনেক সময় দেখা যায় যে এনজাইটিতে খাওয়া দাওয়া কম হয় মুখে রুচি থাকে না স্বাস্থ্য শুকাইতে থাকে রাত্রে নির্গম থাকার কারণে চোখের নিচে কালি পড়তে পারে চোখের নিচে কালি ওইটা তো পড়তে পারে কিন্তু আমি এটাকে এভাবে প্রেজেন্ট করতেছি সিকোয়েন্সিয়ালি বলার জন্য এগুলা বলতেছি আর কি এবং কমন চলে আসতেছি পার্থক্য করতে পারলে ভালো না করতে পারলে আপনি এখানে যে ট্রিটমেন্টটা দিলাম এটা দিয়ে দিতে পারেন ভাইয়া ওসিডি তে একজন মানুষের জন্য হচ্ছে সে এবং তার সৃষ্টিকর্তা এর মাঝে মানে ওই রকম আপন কেউ নাই এখন মানুষ মানে একটা রিলেশনশিপের মানে তার প্রতি আসক্তি হয়ে যাওয়া বা এটা তো অবশ্যই একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম কারণ কি কারণ হচ্ছে অবশ্যই সে এই রিলেশন ব্যাক আপ হয়ে যাওয়ার পরে সে দুই তিন মাস পরে এমনিতে সে বলে যাবে এটা নতুন আরেকজনকে নিয়ে সে সুন্দর ভাবে সারাদিন কাটাই দেবে কোনো প্রবলেম তাই এই সাময়িক তার প্রতি এত অবসেশন হয়ে যাওয়া তার প্রতি একদম এডিক্টেড হয়ে যাওয়া অবশ্যই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আবার উল্টা ভাবে সেমলি সে যদি মানে পরবর্তীতে ভুলতে না পারে একদম দীর্ঘ সময় চলে যাচ্ছে সে বুঝতেই পারতেছে না এটাও একদম সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম কারণ মানুষের হিউম্যান নেচার বা তার মনটাকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সে একসময় ভুলে যাবে এবং নতুনকে নিয়ে আবার সে মানে চলতার চলার যে একটা টেন্ডেন্সি এটা মানে গড গিফটেড মানে আল্লাহ তারা এইভাবেই তৈরি করছে কিন্তু তার এটা হচ্ছে না এটা একদম সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম সুতরাং এই মানে এটা ভালো কিছু না ঠিক আছে
আচ্ছা মানে আরো যদি কারো কোনো ছোট প্রশ্ন থাকে করতে পারেন আর আমি যদি সময় পাই আমি একদিন ই সেশন মানে প্রবলেম মানে নিয়ে কথা বলার জন্য একটা সেশন দিব তবে মানে পুরোপুরি কথা দিতে পারতেছি না যে কবে নাগা কারণ আমরা নতুন এটা কোর্স লঞ্চ করতে যাচ্ছি সম্ভবত স্কিনে তো এটার পরে হয়তো করব স্কিনে হয়তো চার পাঁচটা ক্লাস থাকবে এরপরে আর যেহেতু গ্রুপটা আমাদের আছে যে কোনো ধরনের প্রবলেম অন্যান্য গ্রুপে রেসপন্স এসেছে এই গ্রুপে আমি রেসপন্সটা দ্রুত করার চেষ্টা করি এবং করব আর আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন সেখানে প্রবলেম গুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন আমরা যতটুকু সম্ভব সময়ে সময়ে আপনাদেরকে এসে ফিডব্যাক দিলাম সেই ক্ষেত্রে মানে আমার এই কোর্সের এই গ্রুপের সফলতাটা মানে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ মানে যেটা পজিটিভ এগুলাও দিবেন কোন রুগী যদি প্রবলেম হয় না করে বা বুঝতে পারতেছেন না প্রবলেম অবশ্যই শেয়ার করবেন আবার কোন রুগী ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলেন আউটকাম ভালো হয়েছে সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আর এছাড়া একাডেমিক কোনো ব্যাপারে বা কেরিয়ার বা অন্যান্য বিসিএস বা যে কোনো ব্যাপারে মানে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমার সাধ্য মতো যতটুকু আমার এক্সপিরিয়েন্স এ আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি আর পরামর্শ দিয়ে বা অন্যান্য ভাবে চেষ্টা করবো কারণ মেডিকেল সায়েন্সটা এরকম যে তোমাকে যদি আমি বলি যে ফেজ এ কিভাবে দেয় ফেজ বি কিভাবে দেয় কয় বছর কোনটা হ্যাঁ কিভাবে পড়তে হবে প্রোটোকলটা কি ঢোকা যায় কিনা বিদেশে গেলে কি করতে হবে মানে এগুলো কিন্তু অনেকে জানে না পুরোপুরি ভাবে জানার কথাও না কারণ বিষয়গুলা এমআরসি কিভাবে দিতে হয় এমআরসি এস কিভাবে দিতে হয় কই জায়গায় দিতে হয় কয়টা স্টেজ আছে কোন স্টেজ বাংলাদেশ থেকে দিতে হয় কোনটা ইন্ডিয়া বা থাইল্যান্ডের কোন স্টেশন আছে কিনা সেন্টার আছে কিনা এগুলো কিন্তু অনেকে জানে না তো না জানার জন্যই কিন্তু আমরা পিছায়া যদি এই বিষয়গুলো আমাদের দেশের মানে স্টুডেন্টরা জানতো তাহলে আমাদের ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের এত এত স্টুডেন্ট আমেরিকা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াতে জায়গা পাইতো না আমরা জানি না আমরা যাইও না গর কোনো বসে থাকি যার জন্য দেখা যায় কি যে অন্যান্য কান্ট্রি গুলোতে ভালো উন্নত দেশগুলোতে ইন্ডিয়া বা ওই পাকিস্তানের পোলাবান বেশি কারণ ওরা টেকনোলজি যে আগায় ওরা খোঁজ খবর রাখে বেশি ওদের বাইরে যাওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি এই জন্য ওরা এগিয়ে তো এই জন্য মানে আসলে কেরিয়ার প্ল্যান সম্পর্কে একটু আগে থেকে যদি মানে একটু ই করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আর আমাদের দেশে কেরিয়ার প্ল্যান কি করবেন ম্যাক্সিমাম দেখবেন যে আপনাকে আরো বেশি ডিপ্রেস করবেন মানে পড়াশোনা নিয়ে কথা বলে তো এই কোর্স করতে আসছেন আপনি বলে দেখেন কাউকে বলবে যে সিরিয়াস হয়ে গেছে আতেল হয়ে গেছে মানে এই ধরনের নেগেটিভ কথা বলা লোকের আর অভাব পাবেন যার জন্য এটাও আমি মনে করি যদি এটা সিলি ব্যাপার হয় তারপরে মেনশন করলাম এই জন্য যে দেখবেন অনেকেই কোর্স করবে কিন্তু বলতে সাহস পায় না বা অন্যরা দেখে কি বলে কি কমেন্ট করে মানে আমাকে গ্রুপ মানে পার্সোনালি মেসেজ দিয়ে বলে যে ভাই অনেক ভালো ক্লাস হয়েছে কিন্তু গ্রুপে যদি বলে একটা রিভিউ দেওয়ার জন্য সবাইকে নোটিস করার জন্য তখন বলে যে মানে সমস্যা বা দিতে চায় না কারণ হচ্ছে যে মানে ওই একটা অনেক বড় একটা ফেট কাজ করে সবাই মিলে ট্রল করে বাই করে তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি যে মানে সব সিনিয়র প্রফেসর যারা মানে সফল তাদের সাথে কথা বলবেন সবাই একটাই কথাই বলবে পড়াশোনা কোনো বিকল্প নাই জানার কোনো বিকল্প নাই শেয়ারিং এর কোনো বিকল্প নাই অর্থাৎ আপনি যা জানেন এটা আপনি অন্য সাথে শেয়ার করবেন তার নলেজ গুলো আপনি নিবেন বই পড়বেন এবং যখন যেখানে যেভাবে নলেজ গ্যাদার করতে পারেন সেটা গ্যাদার করাটাই হচ্ছে মানে কাজ কারণ মেডিকেল সায়েন্সটা আপনি একদম পুরোপুরি বই করে সব শেষ করে ফেলবেন সম্ভব না আমি আজকে যে কোর্স নিলাম এই কোর্স থেকে আপনি যদি টেন পার্সেন্ট নলেজ আপনার মাঝে থাকে এইভাবে ধীরে 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 গেন করে আপনি এক সময় আপনার নলেজটা সমৃদ্ধ হবে তো সবার জন্য দোয়া করি আর সবার জন্য সবার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে যতটুকুই আপনি নিয়েছেন আমাদের নামটা তো নাই মতো অনেক পরিশ্রম করেছে আপনাদের জন্য সে দেখি যে স্লাইড গুলো দিয়ে থাকে তো সেগুলো আপনারা নিজেদের এবং ওটা কম্পেয়ার করে সুন্দর করে মানে নোট করে রাখবেন নিজের কাছে সেগুলা পরবর্তীতে মানে অনেক কাজে রাখবে আর আপাতত ওগুলো একটু পড়তে পারেন এখন পরে ফেললে বেশি এফেক্টিভ হবে তাহলে পরবর্তীতে প্র্যাকটিস করতে গেলে সুবিধা হবে আর সবচেয়ে সহজ কথা হচ্ছে আমাদের কোর্সের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আপনি যদি ওইভাবে নাও পড়েন অন্তত টপিক গুলা যেন জানা রাখেন যে আমি এই ডিজ পড়েছি তাহলে ওই সিস্টেমের কোন একটা রুগী আসলে আপনার ওই এই আমি যে সহজ ভাবে দুই একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে ডায়াগনোসিস বলেছি এভাবে ডায়াগনোস করেও আপনি এখান থেকে মডেল প্রেসক্রিপশন থেকে হুবু ওষুধ তুলে দিয়েও চিকিৎসা করতে পারেন তবে হ্যাঁ এর চেয়ে বেটার হবে কোনটা যে ডিজ সম্পর্কে মোটামুটি একটা নলেজ গেদার করে তারপরে সেটা ম্যানেজ করা তো যাই হোক কোর্সে হয়তো ভুল ত্রুটিও থাকতে পারে কিছু টুকটাক এগুলা অবশ্যই হচ্ছে যে কারেকশন করবেন 
মানে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে বসে থাকবেন এরকম না অবশ্যই কারেকশন করবেন আমাকে দেখাবেন হ্যাঁ বা নিজেরাও দেখবেন বা আপনার পাশে যারা আছে তার দিকে দেখাবেন যে এখানে কোনো যদি কোনো খটকা মনে হয় কোনো ভুল ত্রুটি মনে হয় এটা কারেকশন করে নিবেন কারণ এটা মেডিকেল সায়েন্স আর এখানে আমরা যা পড়াইলাম মেডিকেল সায়েন্স যেহেতু ডাইনামিক ধীরে ধীরে পরিবর্তন হবে নিজেদেরকে কিন্তু আপডেট করতে হবে আমরা যদি পরবর্তী কোনো কোর্স নেই যদি কোনো আপডেট আমরা দেখি আমরা সেগুলো কোর্স আবার ঢুকাবো আর যে বইটা আমরা বের করতে চাচ্ছি এটা আসলে আমার নিজের ব্যস্ততা এবং এর জন্য আবার আটকে গেছে বেশ ছোট অল্প কিছু কাজ বাকি বাট এটা বই বের করলে তো সব থাকবে কিন্তু সে পর্যন্ত নিজের তো চলতে হবে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে এই জন্যই বারবার আপনাদেরকে বলছি যে বইটা যেহেতু আমার একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানে এই জন্য আমি সময় না দিতে পারলে বই আটকে থাকে সেই জন্য আমার আশা বসে না থাকে নিজেদের যে লেখা নিজেদের যে নোট করা এগুলো দিয়ে আপাতত প্র্যাকটিস করবেন বা শিখবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে কোর্স শেষ হয়ে গেলে তো গ্রুপ শেষ হচ্ছে না আমরা কানেক্টিভ থাকবো তো সবাই ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো কোর্সে আবারও কথা হবে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম